অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই কাজের ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের দ্বিতীয় ওয়েবিনার আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত প্রথম পর্যায়ে থাকছে আমাদের আজকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা ও দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকছে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব তাই সবাইকে অনুরোধ করব সেশনটি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে তা জুমের চ্যাট বক্স অথবা লাইভ সেশনের কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবার চলে আসি আমাদের মূল পর্বে কি কি থাকছে আজকে ওয়েবিনারের আলোচ্য বিষয়টা হলো বর্তমান বিশ্বের চিন্তার উত্তরাধিকার নিয়ে বিজ্ঞান ধর্ম পুঁজিবাদের আলাপ নিয়ে পর্নোগ্রাফিকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নিয়ে বর্তমান বিশ্বে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে চিন্তা চেতনা ও মানসিকতার যে নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ চলছে সে সম্পর্কে আলোচনায় আমাদের আজকের ওয়েবিনারের মূল উদ্দেশ্য আর আলোচক হিসেবে আমাদের সাথে আছেন জনপ্রিয় লেখক গবেষক চিকিৎসক ডাক্তার শামসুল আরিফিন শক্তি ভাই এবছর বই মেলায় সমর্পণ প্রকাশিত হতে প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা বই কাটগড়া এইটি তার কোষ্ঠিপাথর সিরিজের তৃতীয় বই তো আর সময় কেমন না করে এবার শক্তি ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম শক্তি ভাই কেমন আছেন আপনি আপনারা সবাই ভালো আছেন জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া তাহলে আর দেরি না করে আজকের আলোচনার মূল বিষয়টা শুরু করা যায় জি তাহলে শুরু করে দেই শুরুতে কিছু আসলে কিছু ডিসক্লেমার দিয়ে দেই আর কি যে আসলে আজকে যে বিষয়টা আমরা কথা বলবো এই বিষয়টা নিয়ে মানে আমি বিভিন্ন বইয়ে টুকরো টুকরো ভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা এসেছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই বিষয়ের উপরে কথা বলা এটা এটা আজকে আমার প্রথম তো যার কারণে হয়তো আপনাদের কাছে মনে হতে পারে মাঝে মধ্যে যে আলোচনাটা কিছুটা অগোছালো কিন্তু আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আলটিমেটলি পুরো আলোচনাটাকে একটা সুতো গেঁথে দিতে বা আপনারাও একটা মানে এই খণ্ড খণ্ড আলোচনা থেকে হয়তো একটা চিত্র আপনাদের সামনে চলে আসবে ইউ আর দ্য ক্রিম অফ দ্য সোসাইটি হ্যাঁ যার কারণে আমার মনে হয় যে এটা খুব বেশি বেগ আপনাদের পেতে হবে না ইনশাল্লাহ তাই না এবং আসলে মানে বিষয়গুলো আসলে এত এতটাই ডাইভার্স কথার কথা যেমন নারীবাদের মধ্যে যে আলোচনাগুলো রয়েছে একই আলোচনা আমরা জানি যে মানে যখন যৌন বিপ্লব নিয়ে কথা বলতে যাবো একই আলোচনা আছে তো এই ধরনের কিছু আলোচনা আছে মানে ইন্টারওয়াইন্ড এটার সাথে একটা খুব রিলেটেড তো যার যার কারণে এই বিষয়গুলো মানে দেখা যাচ্ছে নারীবাদ নিয়ে আমার যে বইটা তার মধ্যে ওই আলোচনা কিছু এসেছে সেই সময় কিছু স্টাডি করতে হয়েছে কিছু বিস্তারিত এসেছে আবার দেখা যায় যখন আমি মানে আমাদের সেক্সুয়াল সাইকোলজি নিয়ে আলোচনা করেছি যেমন সে মানসাঙ্ক একটা বই আপনারা জানেন যে বেরিয়েছে দু হাজার উনিশ সালে বেরিয়েছিল সেখানে মানুষের সেক্সুয়াল সাইকোলজি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু বিষয় এসেছে তো এই সবগুলো বিষয় নিয়ে একসাথে আমি কখনো আলোচনা করিনি তো যার কারণে আমি জানি না যে আসলে বিষয়টা মানে কতটুকু আলোচনা সুন্দর গোছানো হবে কিনা হ্যাঁ যার কারণে আমি শুরুতেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের যে বিষয় পর্নোগ্রাফি ধর্ম বিজ্ঞান ব্যবসা এবং অন্যান্য যে এই বিষয়টির কথা আজকে আমরা আমাদের মানে চেষ্টা করবো ফোকাস থাকার জন্য কিন্তু আসলে বিষয়গুলো খুবই ইন্টারওয়াইন্ড যার কারণে অনেক দূরে দূরে আমাদেরকে যেতে হবে হ্যাঁ এবং শুরু তার আরেকটু কিছু কথা আমি বলে নিতে চাই যে আমি আপনারা জানেন যে আমার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি আমি মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি এবং ঢাকায় সরাডি মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিবিএস কমপ্লিট করেছি তো আমি এটা পরবর্তীতে যখন মানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা এটা আমার দু হাজার সাল থেকে মানে বয়স খুব কম আমি মানে খুব যে বেশি দিন হলো পড়াশোনা করছি তা না খুব কম পড়াশোনার বয়স কিন্তু এই সরি ভাইয়া কিছু ভুল বসত সম্ভবত মিউট হয়ে গেছে একটু আনমিউট করে নেবেন প্লিজ ও আচ্ছা এতক্ষণ যে কথা বলছি কিছু শোনা যায়নি না শোনা গেছে ভাই জাস্ট জাস্ট বিগত 10 সেকেন্ডের জন্য ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে তো যেটা বলছিলাম যে আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি মানে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমার একাডেমিক পড়াশোনা মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে কিন্তু 2017 সাল থেকে মোটামুটি আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি যেমন অর্থনীতি নিয়ে বা দর্শন নিয়ে ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি এবং এই বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়তে গিয়ে আমার কাছে মানে মনে হয়েছে একটা জিনিস যে আসলে আমরা যারা সায়েন্স পড়ি 
মানে এটা তো ধরে নেওয়া যায় তাই না যে আমরা স্কুলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পাঁচের মধ্যে আমরা থাকতাম স্কুলে কলেজে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের আমার সামনে অনেকেই নটর ডেভেল অনেকেই আছেন যারা দেখা যাচ্ছে ভালো 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 রেজাল্ট রেজাল্ট আমরা কিন্তু করতাম আমাদের স্কুল কলেজ লাইফে এবং এর ফলে আমাদের সায়েন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে কিন্তু আমি খুব যখন আমার পড়াশোনার পরিধি বেড়ে গেল আপনারা জানেন যে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে যারা পড়ে সাধারণত তারা খুবই ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড হয় এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রেও তারা মানে মেডিকেল সায়েন্সের বাইরে পড়াশোনার সুযোগ কম কিন্তু আমার যেহেতু একটা মানে ফ্যামিলি সাপোর্ট বলেন বা মেডিকেল সায়েন্স পড়াটা আসলে ওরকম প্যাশন থেকে বা ক্যারিয়ার করতে হবে এই ধরনের বিষয় থেকে পড়াশোনা এরকমটা ছিল না তো যার কারণে আমার এই দু সাল থেকে আমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনার একটা মানে বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং পড়তে গিয়ে আমি এটা খেয়াল করেছি যে আমার ধারণা আপনাদেরও সুযোগ কম আপনাদেরও যারা আপনারা বইটা পড়াশোনা করছেন দেশের সর্বোচ্চ মানে সবচেয়ে কম্পিটিটিভ যে বিদ্যাপীঠটা যেটা যেখানে এখানে আপনারা পড়াশোনা করছেন সবচেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন মনে করেন এই বইটা ছাত্রদেরকে তো একই জিনিস হয়তো আপনাদের ক্ষেত্রেও ঘটে যে আমাদের একাডেমিক যে পড়াশোনা এর বাইরে গিয়ে পড়াশোনা সময়টা হয়ে ওঠে না তাই না জীবনে কিন্তু আমি খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য করলাম যে এর ফলে যেটা হয় এর ফলে যেটা হয় যে আমরা ইতিহাস সম্পর্কে না জানার কারণে দর্শন সম্পর্কে না জানার কারণে দুনিয়ার একটা বিশাল জিনিস আমরা মিস করি এবং কিছু বেসিক প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে যেগুলো খুব ছোটবেলা থেকে আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয় এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আসলে আলোচনার তো যেটা বলছিলাম যে যার কারণে আমাদের দেখা যাচ্ছে ছোট থেকে আমরা যখন বড় হতে থাকি তখন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন ভিড় করে এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে শেষ পর্যন্ত কোনোদিন আমাদের পেয়ে পেয়ে ওঠা হয় না হ্যাঁ এটা খুবই মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে এবং আমি শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত এসেছি আমি জানি না আমরা আপনারা আমাদের আমার সাথে এক কথা হবেন কিনা কিন্তু আমি আমার গত চার বছর স্টাডি থেকে আমি যে সিদ্ধান্ত এসেছি সেটা হচ্ছে এই পৃথিবীটা চালানোর জন্য কাজ করে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়ে এই পৃথিবীটা চালানোর জন্য কাজ করে যদি সাবজেক্ট ওয়াইজ বলি আমি যে এই পৃথিবীটা কিভাবে চলবে সেটা কাজ সেজন্য কাজ করে সায়েন্স পৃথিবীটা চালায় হচ্ছে ইকোনমিক্স এবং পৃথিবী কিভাবে চলবে এটা ঠিক করে ফিলোসফি এবং এইটা একটা মানে যদি আমি আপনারা অনেক হয়তো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব মনে করতে পারেন কিন্তু আমি এটা এক ধরনের এক ধরনের কনসপিরেসি আমি মনে করি যে মানে থার্ড ওয়ার্ল্ডের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগুলোকে থার্ড ওয়ার্ল্ডের শ্রেষ্ঠ ব্রেন গুলোকে মানে হিস্ট্রি ইকোনমিক্স ফিলসফি থেকে দূরে রাখার এই যে একটা এটা আসলে কনসপিরেসি বলা যায় না বাকি এটা হয়ে গেছে এরকমই আমাদের সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছে আমাদের সোশ্যাল কালচারের ব্যাপারে ডেভেলপ করেছে যে আমরা যারা বিজ্ঞান করি আমরা এই বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকি কিন্তু এই বিষয়গুলো আসলে দুনিয়ার মানে দুনিয়া চালাচ্ছে এরা আমি জানি না একমাত্র আপনারা একমত হবেন কিনা বাট এটা আমার আমার এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি গত চার বছর থেকে তো এনিবে আমরা আজকে যে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি এটা আসলে ঠিক কোনখান থেকে শুরু করবো আমার জন্য বলো আমি আগেই বললাম যে আমার জন্য কষ্টকর আপনারা বুঝে নেবেন জিনিসগুলো সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে একটা বই সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিকবিদদের যুগ ড্যানিয়াল ফ্যাসফেল্ড ওনার লেখা বই চমৎকার বাংলা অনুবাদ আছে এটা খুব চমৎকার আপনার চাইলে ইংরেজিটা পড়তে পারেন বাংলা অনুবাদটা বেশ চমৎকার তো এই বইটা আমি প্রথমে সাজেস্ট করবো কারণ এখানে লেখক খুব চমৎকার ভাবে একটা জিনিস দেখিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা ছোটবেলা থেকে যেই মাইন্ড সেট নিয়ে বড় হই লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চরে সে সমাজে আমরা দেখতে পাই যে যারা বেশি যাদের অর্থ করি তাদেরকে সমাজে সম্মান দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ বা এই যে এই যে একটা একটা সামাজিক একটা সেট আমরা দেখি সামাজিক সামাজিক একটা মাইন্ড সেট আমরা দেখি এটা শুরু কর থেকে আমি এই প্রশ্নগুলো জবাব পেয়েছি ওনার কাছ থেকে উনি এটা মানে অর্থনীতির যে ইতিহাস কখন থেকে শুরু হলো হ্যাঁ অর্থনীতির এই বিষয়গুলো উনি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন এই বইতে আধুনিক অর্থনীতি শুরু হলো কথা এবং ওইখানে খুব চমৎকার ভাবে কিছু কথা দেখিয়েছেন যে মানে পনেরোশো শতকের ওই সময়টাতে সেই সময় এক হচ্ছে যারা জমিদার যাদের যাদের যারা মানে ল্যান্ডের যারা মালিক এবং ল্যান্ডে যারা ওয়ার্কার জমিদার এবং প্রজা এই দুয়ের মাঝখানে একটা শ্রেণী তৈরি হয় যাদেরকে বলা হচ্ছে বণিক শ্রেণী তারা এক এক অংশ থেকে আরেক অংশে এক দেশ থেকে আরেক দেশে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় মানে তারা দেখাচ্ছে এই মানে এই 
মানে উৎপাদন যেটা সেটাকে তারা ব্যবসা করত বণিক শ্রেণী এটা এদের উদ্ভব হয়ে গেল এবং উনি দেখাচ্ছে যে এই বণিক শ্রেণীর হাত ধরে পরবর্তীতে মানে যখন উপনিবেশ আমল যখন আসলো যখন যখন বিভিন্ন জায়গায় তার উপনিবেশ তৈরি করলো তখন এই বণিক শ্রেণীটা ধীরে ধীরে আস্তে 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 তারা শাসন যারা শাসকদেরকে তারা মানে প্রভাবিত করা শুরু করলো এবং তখন সমাজের একটা নতুন মাইন্ড সেট তৈরি হয়ে গেল আমি সরাসরি তার বই থেকে আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি জিনিসটা যাতে করে আপনাদের মানে জিনিসটা করতে খুব সহজ হয় সেটা হচ্ছে বলতে এটা বলতে চাচ্ছেন যে ষোড়শ শতকে এই নতুন অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদ মানে এই যে ব্যবসায়ীদের যে অর্থনীতি মুনাফা অনেক বেশি মুনাফা অর্জনের অর্থনীতি এই অর্থনীতি থেকে জন্ম নিল একটা নতুন মনোভাব বাজার মানসিকতা হ্যাঁ মার্কেট সাইকোলজি বলতেছেন এটাকে যে ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি পুঁজিবাদ তখন শিশু এখান থেকে জন্ম নিল একটা নতুন মনোভাব বাজার মানসিকতা যার মূল্যবোধ গুলো ভিন্ন ধরনের যার মূল্যবোধ গুলো ভিন্ন ধরনের এর আগে নৈতিকতা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতা ছিল কিন্তু এই বাজার মানসিকতা যখন তৈরি হলো মানুষের ষোলোশো শতকে মানে পনেরোশো থেকে পনেরোশো নিরানব্বই এই সময় তো সেই সময় তারা মানে আগের ধর্মের শিক্ষা ছিল আর্থিকভাবে আমরা প্রত্যেকে একে একজন আরেকজনের জন্য দায়ী একজন যদি অর্থ কষ্ট থাকে তাকে আমরা টেনে তুলবো মানে আর্থিকভাবে আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়ী এই বিষয়টা ছিল ধর্মের শিক্ষা বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সকলের চেয়ে উপরে ওঠা মানে ধর্মের শিক্ষা ছিল যে একজন একজনকে সাহায্য করবো সামাজিক ভাবে আমরা একজন একজনকে নির্ভরশীল কিন্তু এখানে যেটা দাঁড়ালো যে একজন একজনকে টেক্কা দিয়ে কিভাবে উপরে ওঠা যায় অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা ভাতৃ ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতায় দরকারি মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থায় ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হওয়া শুরু হলো মানে আগে মানুষের বিচার করা হতো তার যুদ্ধে তার বীরত্ব কেমন এটা এরকম একটা বিষয় ছিল সেখানে মানুষের ভদ্রতা আচরণ সামাজিক ক্ষেদমত হ্যাঁ সমাজকর্ম মানে সে সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ের উপরে মানুষের আহ ইয়ে হইতো কি বলে তাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো হ্যাঁ কিন্তু এই নতুন যখন নতুন যে সাইকোলজি ডেভেলপ করলো নতুন নৈতিকতা সেখানে সম্পদ সংগ্রহ কার কত সম্পদ এটার উপর ভিত্তি করে মানুষের বিচার হতে শুরু করলো অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে এই নব্য অর্থনৈতিক ধারণা একটা সার্বজনীন জীবন ধারায় পরিণত হয় কথাগুলো খেয়াল করেন যে আমরা যে পুঁজিবাদ বলি বা ধনতন্ত্র বলি হ্যাঁ ক্যাপিটালিজম যেটাকে বলি এটাকে অনেকে আমরা বলতে চাই যে এটা শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না এটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না এটা একটা টোটাল সার্বজনীন জীবন ধারায় পরিণত হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে উনি বলছেন সেকুলার ও বস্তুবাদী মূল্যবোধ যা দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মানুষ প্রভাবিত এই নতুন দর্শনই ছিল তার মূল ভিত্তি মানে পশ্চিম ইউরোপ মানে পশ্চিম ইউরোপের যে রিচ কান্ট্রি যেগুলো রয়েছে পশ্চিম ইউরোপে এবং নতুন যে উত্তর আমেরিকা যেটা আবিষ্কার হয়ে গেল ওই সময়টাতে এই মানুষরা যে প্রভাবিত তাদের যে বস্তুবাদী মূল্যবোধ হ্যাঁ দুনিয়া কেন্দ্রিক মূল্যবোধ এবং আরো বেশি ভোগবাদ আরো বেশি ভোগ করার যে একটা মানসিকতা সেটার যে ডেভেলপ আজকে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা এই মানে সেটার জন্ম নিল এই নতুন দর্শন থেকে তো আমি এই কথা দিয়ে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আসলে ওই সময়টা থেকে পনেরোশো শতাব্দীর সময়টা থেকে এটা আলোচনা করলে তো আসলে অনেক এই সব মানে পনেরোশো শতাব্দীতে এগুলো কোথেকে আসলো হ্যাঁ রেনেসা হলো ইউরোপে রেনেসা হয়ে এগুলো আমি হয়তো আমাদের আলোচনার মধ্যে সামনে আসতে পারে তো এই বিষয়গুলো বোঝার খুব প্রয়োজন আছে কারণ আজকে এই যে আমি 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 একটা সময় ভাবতাম যে এই যে সাইকোলজি গুলো আমাদের ডেভেলপ করেছে এগুলো কোথ থেকে এখন আমি যেভাবে ভাবি এখন শামসুল আরফিন দা থিঙ্কিং প্রসেস অফ শামসুল আরফিন এটা যে এখন আমি ভাবছি এটা কোথ থেকে এসেছে হ্যাঁ এই যে আমরা মানে দেশের জন্য করা বা দেশ প্রেম এই যে বিষয়গুলো এসেছে এটা শুরু কোথ থেকে আমরা যে মনে করছি যে দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ পরস্পরের সম্মতিতে যা কিছু করবে এটা ঠিক আছে এই যে মানসিকতাটা ডেভেলপ করেছে গ্রহণ করে নেওয়ার এটা কোথা থেকে এলো মানে এখন আমরা যেভাবে দুনিয়াটা প্রত্যেকটা বিষয়কে দেখি এই চিন্তাটা কোথেকে এসেছে এটা খুঁজতে খুঁজতে আমি এখানে গিয়ে থেমেছি হ্যাঁ যে এটা ডেভেলপ করেছে যখন আপনারা জানেন যে তেরোশো চোদ্দশো শতকে ওই সময়টাতে চোদ্দশো পনেরোশো শতকে ইউরোপে রেনেসা হয় হোয়াট ইজ রেনেসা এখান থেকে এখান থেকে শুরু করা প্রয়োজন আমাদের আসলে বর্তমান আমরা যেভাবে মানে আমাদের যে থিঙ্কিং ওয়ে এইটার জন্য এটা আমাদের বুঝতে হলে আমাদের ইউরোপের ইতিহাস দেখতে হবে ইউরোপের ইতিহাস দেখতে হবে ইউরোপের যে তাদের যে দর্শনের ইতিহাস তাদের যে চিন্তাধারার ইতিহাস সেটাকেই আমরা ইনহেরিট করি থ্রু আওয়ার কলোনিয়াল পিরিয়ড একদম খুব সহজ কথা কিন্তু এগুলো হ্যাঁ যে আমরা এখন যেভাবে চিন্তা করি আমাদের চিন্তার প্রসেস আমাদের রাষ্ট্রের ধরন 
হ্যাঁ আমাদের সমাজের যারা চিন্তা করছে বিভিন্ন কথা বলছে আপনারা জানেন দেখেন যে বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন কথা বলে ধর্মের এগেনস্টে বলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সরকারের পক্ষে বলে বা বিভিন্ন ভাবে তারা কথা বলছে এই কথাগুলোর পিছনে কোন মাইন্ডসেট কাজ করে তাদের মানে কোন চিন্তাধারা কাজ করে এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে ইউরোপের চিন্তাধারা দেখতে হবে যে তাদের ইউরোপের চিন্তাধারা কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে ইউরোপের ইতিহাস ইউরোপের অর্থনীতি ইউরোপের দর্শন এই বিষয়গুলোকে আমরা থ্রু আওয়ার কলোনিয়াল পিরিয়ড হ্যাঁ কলোনিয়াল যে সময়টাতে উপমহাদেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রণয়ন করা হয়েছে আপনারা জানেন যে লর্ড মেখলে ওনার হাতে আঠারোশো সালে এই উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে সেই সময়ে ওই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি আলোচনায় আসবো এগুলো নিয়ে আপনারা যদি আমার সাথে থাকেন হয়তো বিষয়গুলো আমরা আলোচনায় আমরা পাবো ইনশাল্লাহ তো ওই সময়টাতে এই যে এই যে ইউরোপের যে চিন্তা দর্শন গুলো ইউরোপের যে আইডিওলজি গুলো তারা একটা লম্বা সময়ে তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পেয়েছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর বেসিসে তারা এই চিন্তাগুলো পেয়েছে তো সেই চিন্তাগুলোই তারা আমাদেরকে শিখিয়েছে আমাদের দাদাদেরকে শিখিয়েছে এবং তারা একটা প্রজন্ম তৈরি করেছে যে প্রজন্মটা এই চিন্তাগুলোকে তারা ধারণ করবে তারা শেখাবে হ্যাঁ আমরা পরবর্তীতে আসবো এ বিষয়ে এবং তাদের হাত ধরে আমাদের বাবারা তারা দেখাচ্ছে যে যারা এই একই চিন্তাধারায় তারা প্রভাবিত হয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা এই চিন্তাটা ইনহেরিট করেছি তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা না জানি তাহলে পরে কিন্তু আজকে দেখেন আজকে আপনি দেখবেন যে ধর্ম নিয়ে অনেক প্রশ্ন হ্যাঁ পর্নোগ্রাফি নিয়ে অনেকই পজিটিভ কথাবার্তা বলছে যে এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা নিয়ে আমাদের মাথা খাওয়ানোর কিছু নেই এই যে এই বিষয়গুলো কেন মানে কেন আমি একটা বিষয় যে বিষয়টা আমার সন্তানকে অ্যাফেক্ট করবে সেটাকে আমি ব্যক্তিগত বিষয় এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ যার যার ব্যাপার তার তার হ্যাঁ এটা কোথ থেকে এলো এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ কোথ থেকে এলো ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথ থেকে এলো স্বাধীনতার কথাটা কোথ থেকে এলো তারপর হচ্ছে আপনার দেশপ্রেম বিষয়টা কোথা থেকে এলো হ্যাঁ এই বিষয়গুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে ইউরোপের দিকে তাকাইতে হবে আমি জানি না মানে আলোচনাগুলো আপনারা কতটুকু মানে আলোচনাগুলো আসলে সুন্দর হচ্ছে কিনা আমি আমি বুঝতে পারছি না আসলে তো বলে যাই দেখা যাক কতটুকু হয় দেখা যাচ্ছে যে এই যে ইউরোপে যে রেনেসা তেরোশো চোদ্দশো শতকের রেনেসা মানে হলো যে ইউরোপ সেই সময়টা তারা বলতে চাচ্ছে যে আমরা একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নন ইউরোপিয়ান একটা কালচারে ছিলাম মানে খ্রিস্টবাদকে তারা বলতে চাচ্ছে যে এটা হচ্ছে নন ইউরোপিয়ান এটা ইউরোপের নিজস্বতা নয় এটা এসেছে মিডল ইস্ট থেকে এটা এসেছে ফিলিস্তিন জেরুজালেম এই এলাকা থেকে সুতরাং নন ইউরোপিয়ান থট নন ইউরোপিয়ান চিন্তা পদ্ধতি আমরা পরিত্যাগ করে আমরা এখন আমাদের আদি ইউরোপিয়ান চিন্তায় ফিরে যাব ক্লাসিক্যাল আদি আমরা ক্লাসিক্যাল ইউরোপিয়ান চিন্তায় ফিরে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রিক দর্শন গ্রিস আমাদের ইউরোপিয়ান অংশ এবং রোমান দর্শন গ্রিক এবং রোমান দর্শন আইন নৈতিকতা এই জিনিসে আমরা ফেরত চলে যাব এটাকে বলা হচ্ছে রেনেসা এবং একটা চমৎকার বই আছে আমি রাইটারের নাম ভুলে গেলাম বইটার নাম হচ্ছে রেনেসা থটস মানে ওই রেনেসা রেনেসার সময় কিভাবে মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়াগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল চমৎকার ভাবে লেখক ওখানে দেখিয়েছেন এবং ওখানে একজন বিদেশি রাইটার লেখা তো এখানে উনি দেখাচ্ছেন যে ওই সময়টাতে রেনেসাকে মনে করা তো এটা হচ্ছে আনক্রিশ্চিয়ানাইজিং ধর্মের বিরুদ্ধ বিরোধী ধর্ম বিরোধী একটা চিন্তা হ্যাঁ মানে রেনেসার সেন্ট্রাল থট ছিল এটা যে এতদিন আমরা যা করেছি ঈশ্বরের জন্য করেছি এখন আমরা যা যা করবো এটা আমরা মানুষের জন্য করব মানুষ হচ্ছে আমাদের চিন্তা পদ্ধতির সেন্ট্রাল হচ্ছে মানুষ কোনো মেটাফিজিক্যাল কিছু না হ্যাঁ আখেরাত জান্নাত জাহান্নাম খ্রিস্টধর্মে তো এইসব কনসেপ্ট আছে তো এই এই বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা মেইন সেন্টার হবে না আমাদের মেইন সেন্টার হবে মানুষ মানুষের প্রচেষ্টা মানুষই সব সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই এই যে একটা বিষয় এটা ওই রেনেসার সময়কার থেকে হিউম্যানিজম যে বিষয়টা ডেভেলপ করেছে মানুষ কেন্দ্রিক চিন্তা মানুষই সবকিছু মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাই সবকিছু মানুষের ভালোই ভালো মানুষের খারাপই খারাপ এখান থেকে তো এই সময়টা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপ একটা নতুন জগতে প্রবেশ করা শুরু করলো যেটা কমপ্লিট হলো সতেরোশো আঠারোশো শতকে যেটাকে আমরা ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট হিসেবে চিনি এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব মানে চমৎকার বিষয় এগুলো আমাদের খুব মার্ক করতে হবে যে রেনেসা হচ্ছে একটা ইতিহাসে একটা বড় একটা মোড় টুইস্ট ইতিহাসে একটা বড় বাঁক এরপরে এনলাইটেনমেন্ট একটা বড় একটা বাঁক মানুষের চিন্তা পদ্ধতিতে একটা বড় বাঁক হ্যাঁ সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের বিশেষ করে আপনারা যারা মানে শ্রেষ্ঠ সন্তান বলবো আমি যে যদি আমি বলি যার যার প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সন্তান যদি বলি মানে আমাদের এই বিষয়গুলো জানা দরকার সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি বিকজ আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তান আমরা যদি এই বিষয়গুলো না বুঝি তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে যে মানে আমরা একটা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না যে কিভাবে আমরা উন্নতি করব সেটা ম্যাটেরিয়াল উন্ন
এর পিছনে কি কারণ কি মাইন্ডসেট কোন মাইন্ডসেট থেকে ধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন হয় সেটা হচ্ছে এই ইউরোপিয়ান মাইন্ডসেট থেকে আমি যতদূর পারি সংক্ষেপে একটা আলোচনা করার চেষ্টা করব আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য না হম আমার মানে আগ্রহ যেন আমি জাগাইতে পারি তাহলে আমি স্বার্থ যে আমি এই বিষয়গুলো জানতে চাই আরো জানতে চাই হ্যাঁ আমি ইউরোপিয়ার চিন্তা পদ্ধতির পরিবর্তন জানতে চাই ইউরোপের রেনেসা জানতে চাই এনলাইটারমেন্ট জানতে চাই আমি কিভাবে আজকের বর্তমান অবস্থায় মানুষ আসলো এই বিষয়গুলো আমি জানতে চাই এরকম যদি কারো আমাদের আগ্রহ আসে তাহলে আজকে আমার এই কথাগুলো বলা আমি আমি সফল মনে করবো নিজেকে তো যাই হোক তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এরপরে ইউরোপ তাদের নতুন একটা চিন্তার একটা মোড়ে প্রবেশ মোড় ক্রস করলো সেটাকে আমি বলছি ইনলাইটেনমেন্ট এই সময়টাতে বিভিন্ন দার্শনিক ইউরোপিয়ান দার্শনিক তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললেন হ্যাঁ যে সমাজটা কেমন হওয়া প্রয়োজন রাষ্ট্র কেমন হওয়া প্রয়োজন মানুষকে মানুষ কি আমি কে আপনি কি আপনি কে হ্যাঁ মানে আমাদের দুনিয়াতে মানে আমাদের মানে উদ্দেশ্য কি লক্ষ্য কি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা বিভিন্ন মতামত দিতে দিলেন এই সময়টাতে ইনলাইটেনমেন্টের সময়টাতে এবং এই সময় বলা হলো যে মানুষ হচ্ছে হিউম্যান হিউম্যান কি হিউম্যান হচ্ছে যে নিজের নৈতিকতা সে নিজে ঠিক করতে পারে আমি একটু সরাসরি আমি উদাহরণ দিতে চাই যে ওই সময়টাতে এটা বর্তমানে যে রাষ্ট্র বলতে আমরা যা বুঝি সমাজ বলতে আমরা যা যা বুঝি ব্যক্তি স্বাধীনতা কি জিনিস এটা বুঝতে হলে আমাকে ব্যক্তি কি এটা বুঝতে হবে ব্যক্তির ডেফিনেশন কিভাবে দেওয়া হয়েছে ওই সময় ইউরোপে হম মানে পার্সন হিউম্যান পার্সন ইন্ডিভিজুয়াল এই ডেফিনেশন গুলো ওই সময় কিভাবে দেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি স্বাধীনতা আসে বাক স্বাধীনতা আসে ওটার উপর ভিত্তি করে মানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ইন্ডিভিজুয়ালিজম আসে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মানে যার কারণে টোটাল রাষ্ট্র সমাজ আজকে আমরা যা যা দেখি যা যা চিন্তা করি যেভাবে চিন্তা করি এই সব কিছু সেন্টার পয়েন্ট হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ মানুষের সংজ্ঞা কি হবে এটা নিয়ে ওই সময় অনেক কথাবার্তা হয়েছে তার মধ্যে যেমন একটা সঙ্গে আমি দিতে চাই যে এটা যা পল সার্ত্রে তার বইয়ের মধ্যে বলেছেন এবং মানে মোট কথা এনলাইটেনমেন্টের সময়ে সবাই ঘুরে ফিরেই একই সঙ্গে ওই সময়টাতে দিয়েছে আমি যদি সবার ইয়েটা করি তাহলে পরে এরকমটাই পাবো সেটা হচ্ছে ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীনতা প্রাণী সত্তা থেকে জীব মানে মানুষ সত্তা প্রাণী থেকে মানুষ হওয়ার সিঁড়ি হচ্ছে স্বাধীনতা আপনি যত বেশি স্বাধীন হইতে থাকবেন তত বেশি আপনি মনুষ্যত্বকে পরিপূর্ণ করতে থাকবেন আমার কথা বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে কিনা একজন মানুষ হিসেবে আপনি ততই পরিপূর্ণ হবেন যত বেশি আপনি স্বাধীন হবেন এটা হচ্ছে জাপল সার্ত্রে উনি বলেছেন ফরাসি দার্শনিক আচ্ছা এরপর আমরা দেখব যে আরেকজন এনলাইটেনমেন্টের আরেকজন দার্শনিক কি বলছেন জাপল সার্ত্রে এনলাইটেনমেন্ট না উনি আরো রিসেন্ট আরো এই সময়কার এই গত গত শতকে আচ্ছা এরপর আরেকজন বলছেন যে কিরকেগার্ড উনি বলছেন যে একজন মানুষ তখনই হিউম্যান হতে পারবেন তখনই উনি একজন ব্যক্তি হয়ে উঠবেন যখন সে তার নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে স্বাধীনভাবে সে নিজের জীবনকে গড়ে নেবে এবং জীবনকে সে কিভাবে চালাবে সেটা সে নিজে ঠিক করবে সে কোন প্রিডিটারমাইন্ড কোন নৈতিকতাকে সে স্বীকার করবে না বরং তারা বলছেন যে ভ্যালিউজ আর নট রেকগনাইজ বাই ইউ ভ্যালিউজ আর ডিটারমাইন্ড বাই ইউ আপনি কোন ভ্যালিউজ আপনার কোন মূল্যবোধ নৈতিকতা আপনি ধারণ করবেন না আপনি তৈরি করবেন হ্যাঁ এবং সে বলতেছে তারা বলতে চাচ্ছেন যে সেই ব্যক্তি স্বাধীনতা কাকে বলছেন যে সেই স্বাধীন ব্যক্তি যে নৈতিকতা সৃষ্টা নিজের নৈতিকতা সে নিজেই ঠিক করবে পাচ্ছি যে মানুষ তার প্রিফিক্স আগে থেকে প্রিফিক্স কোন নৈতিকতা ধর্মের চাপিয়ে দেওয়া কোন নৈতিকতা তারা বিশ্বাস করবে না বরং এগুলোকে অস্বীকার করবে এবং সে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করবে এবং এই সময়টাতে জন লক হ্যাঁ এই সব বড় বড় কিছু দার্শনিক আছে থমাস হবস জন লক ইংল্যান্ডের ওনারা জন লক ওই সময় উনি বললেন যে হেডোনিস্টিক প্রিন্সিপাল নিয়ে আসলেন উনি হেডোনিস্টিক মানে হচ্ছে যে ভোগ ম্যাক্সিমাইজিং প্লেজার মিনিমাইজিং পেইন যত আপনি আপনার প্লেজারকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন যত বেশি আপনি ভোগ করতে পারবেন ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিতে পারবেন তত বেশি আপনি সফল ব্যাপারগুলো মানে দর্শকগুলো কিন্তু খেয়াল করার বিষয় আছে তাই না ধর্ম যার যার উৎসব সবার তারপর ধরেন যে দুজন মানুষ সম্মতিতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে এগুলোকে বলা হয় মোটামুটি লিবারালিজমের মূল নীতি বলা যেতে পারে তো জন লক উনি নিয়ে আসলেন হেডোলিস্টিক প্রিন্সিপাল 
মানে ম্যাক্সিমাইজিং প্লেজার মিনিমাইজিং পেইন যত বেশি সম্ভব সুখ অর্জন করা এবং যত বেশি সম্ভব কষ্ট কমানো এটাকে উনি বলছেন যে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য আচ্ছা এরপরে এরপরে এটা আরেকজন আরেকজন এডলাইটমেন্ট আরেকজন দার্শনিক ওনার নাম হচ্ছে জেরেমি বেনথাম উনি বললেন যে না এটা হচ্ছে যে উনি আনলেন যেটাকে সেটাকে বলা হয় ইউটিলিটারিয়ানিজম যেটাকে মানে যেটা মূল মূল বক্তব্যটা আমি উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে যে যত বেশি মানুষের জন্য সম্ভব যত বেশি মানুষের জন্য সম্ভব মানে সুখ নিশ্চিত করা যত বেশি মানুষের জন্য মানে সম্ভব সুখকে নিশ্চিত করা এটাকে উনি বলছেন যে ক্ষতি করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একজন একজনের ক্ষতি না করছি উনি আবার শুধু শারীরিক ক্ষতিকে নিয়ে আসছেন মানসিক ক্ষতিকে এখানে আনেন নাই হ্যাঁ কারণ উনি আবার আরেকটা জিনিসের প্রবক্তা সেটাকে উনি নাম হচ্ছে বাক স্বাধীনতা এটার প্রবক্তা হচ্ছে স্টুয়ার্ট জেমস মিল উনি হচ্ছেন বাক স্বাধীনতার প্রবক্তা তো যদি আপনি মানসিক ক্ষতিকে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আবার বাক স্বাধীনতা মার খেয়ে যাচ্ছে যার কারণে উনি মানসিক ক্ষতি না শারীরিক ক্ষতিকে নিয়ে আসছেন যতক্ষণ পর্যন্ত কারো শারীরিক ক্ষতি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই হেডোনিস্টিক প্রিন্সিপাল যেটাকে বলা হয় সুখের সুখ নিশ্চিত করার যে প্রক্রিয়া এটা আমরা করতে পারবো ওনার কথা হচ্ছে এটা তো এই দেখেন বিভিন্ন দার্শনিক তারা বিভিন্ন চিন্তা দিচ্ছেন যে চিন্তাগুলো কিন্তু আজকে আমরা ধারণ করছি আচ্ছা কিন্তু আমরা এভাবেই ভাবি যে যতক্ষণ পর্যন্ত কারো একজন মানুষ হস্তমৈথন করছে সে তার কারো ক্ষতি করছে না যা করছে ঠিকই আছে কিন্তু দেখেন ধর্মের নৈতিকতার সাথে কিন্তু এটা সাংঘর্ষিক ধর্ম বলছে হস্তমৈথন করা যাবে না আর এরা বলছে মানে লিবারালিজম যারা ধারণ করছে তারা বলছে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কারো ক্ষতি করছে না করুক না সমস্যা কি হ্যাঁ পর্নোগ্রাফি তো সে একা একা দেখছে কারো তো ক্ষতি করছে না এভাবে করে বিষয়গুলোকে কিন্তু তারা জায়জ করতে চায় হ্যাঁ কিন্তু মানে আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম যে এই চিন্তাগুলো কোথ থেকে আসলো এই চিন্তাগুলো কিন্তু এসেছে সেই সতেরোশো আঠারোশো শতকে ওই যে এনলাইটেনমেন্টের যে দার্শনিকরা ছিলেন তারা কিন্তু এই নতুন চিন্তাগুলো তারা দিয়ে গেছেন বর্তমানে যেটাকে আমরা যেটা কালেকটিভলি যেটাকে আমরা লিবারালিজম বলে আমরা চিনি তো এই এটা মোটামুটি একটু আলোচনা করলাম এবং খুব মজার বিষয় যে এই এই নৈতিক তারা যে নৈতিকতার যে একটা নতুন সংজ্ঞা দিলেন এবং তারা বললেন যে এটা লিবারালিজম এবং এটা কি কিন্তু তারা একটা ধর্মের মতো করি মানে মান্য করে একটা ধর্মের মতো করি হ্যাঁ যেরকম আমরা ইসলামের প্রতিটা বিধায় বিধি বিধানকে মেনে চলি ঠিক একই রকম ভাবে তারা যারা লিবারেল যারা নিজেকে দাবি করেন তারাও কিন্তু এই লিবারালিজমের প্রত্যেকটা বিষয়কে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তকে তারা ওহির মতো করে মান্য করে আসেন আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন তো আজকে আমরা যেটা আমাদের মেইন সেন্ট্রাল আলোচনা সেটা হচ্ছে যে পর্নোগ্রাফি এই পর্নোগ্রাফিটা কোথা থেকে এলো বা লস্ট মডেস্টি ভাইরা হোয়াট ইজ মডেস্টি মানে শীল শালীনতা শীলতা আপনারা যদি এটা লক্ষ্য করেন যে উনিশশো দশ সালে আজকে আমি আজকের এই আলোচনার জন্যই আমি একটু নেট ঘাটছিলাম তো সেই সময় আমি দেখলাম যে মানে ড্রেস আপ মানে আমাদের নারীদের ড্রেস আপ নিয়ে আমি একটু ঘাটলাম যে আগের কেমন ছিল আমাদের ড্রেস আপটা মানে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে উনিশশো সালে আমাদের নারীদের যে ড্রেস আপ মানে আমাদের না মানে ইউরোপ আমেরিকাতে নারীদের যে ড্রেস আপ মানে সেটা আজকে আপনি বাংলাদেশে পাবেন না মানে এত চমৎকার ভাবে তারা মানে তারা ড্রেস আপ করেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে মানে ফেস এবং মাথা কাভার্ড না কিন্তু বাকি আর কোনোখানেই তাদের কোনো মানে স্কিন শো করছে না হ্যাঁ এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে একদম পা পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট মানে আপনারা যারা যদি চার্লি চ্যাপলিনের ইয়েগুলো যদি কেউ দেখে থাকেন দেখবেন যে ওই সময়টাতে যারা নারী সাধারণ নারী তারা কিরকম ড্রেস পরতেন সে সময় কিছুটা ওখানে বোঝা যায় যে কিরকম ড্রেস তারা পরতেন দেখা যাচ্ছে ফুল হাতা হ্যাঁ এবং সেই হাতের শেপ বোঝার কোনো কায়দা নাই এই পরিমাণ ঢোলা ড্রেস পড়ছে স্কার্ট এমন ভাবে পড়ছে যে মানে পায়ের শেপ বোঝার কোনো উপায় নেই মানে উনিশশো সালেও শালীনতার সংজ্ঞা ইউরোপে আমেরিকাতে এবং আমাদের দেশে সারা ওয়ার্ল্ডে কাছাকাছি আমি যদি উনিশশো সালে একটা রাশিয়ান ফ্যামিলি আপনাকে দেখাই আপনি বলবেন যে এরা মানে অর্থোডক্স প্র্যাকটিসিং মুসলিম মানে সে নিজে একটা হিজাবের মতো একটা মাথায় চারপাশে সে বেঁধেছে তো বেঁধেছেই ছোট যে বাচ্চা পাঁচ ছয় বছরের তাকেও সেটা সে পড়িয়েছে বাট দে আর খ্রিস্টান ফ্যামিলি তো যাই হোক মানে মোটামুটি একটা কিন্তু একই ধরনের কাছাকাছি একটা একটা ইয়ে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি শালীনতার সংজ্ঞা আপনি যদি বলেন আপনি যদি মানে কি বলে এটাকে শীলতা শালীনতা মডেস্টি এই বিষয়গুলো কাছাকাছি বিষয় ছিল এত ডিফারেন্স ছিল না মানে কথা কথা বাংলাদেশ এবং আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকা দেখেন যে একটা ডিফারেন্স এখন পাবেন এতটা ডিফারেন্স ছিল না কাছাকাছি ছিল তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে আসলো এই যে মডেস্টির সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়ে গেল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই যে লিবারালিজম থেকে যে নৈতিকতার গুলো আমরা পেলাম এই নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে আপনার এখন মানে 
মডেস্টির সংজ্ঞাগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল মানে এটা আর আমি আরো বিস্তারিত সামনে আসবে কিভাবে হলো আমি একটা একটা জিনিস কোট করতে চাই এখানে যে আঠারোশো শতাব্দীতে আমেরিকান ওয়াইফ কেমন ছিল এটা আমি একটু যদি আমার আসলে একটা বন্ধ হয়ে গেছে ওটা আমি এখন দেখাতে পারছি না আমি ওটা হচ্ছে অ্যালেক্সিস যে টকোভিল নামে একজন পলিটিক্যাল ফিলোসফার ছিলেন সেই সময় ওখানে উনি এটা বলছেন যে আমেরিকান ওয়াইফের মতো ওয়াইফ সারা দুনিয়াতে কোথাও পাওয়া যাবে না হ্যাঁ তারা এতটাই বেশি ঘর মানে সংসারী এতটাই বেশি স্বামী স্বামী ভক্ত প্রতিব্রতা হ্যাঁ তারা কি বলা যায় ঘরের কাজকর্মগুলো এত নিখুঁত ভাবে তারা করে এবং সেখানে মানে দুই লিঙ্গের স্বামী এবং স্ত্রীর কর্মবন্টন আছে স্বামী বাইরে কাজ করছে স্ত্রী ভিতরে কাজ করছে এবং উনি বলছেন যে পাঁচটা পরিবারে একটা পরিবারে নারী বাইরে কাজ করে কিনা সন্দেহ আছে অথচ এখন দেখবেন যে পাঁচটা পরিবারের পাঁচটাই নারী বাইরে কাজ করছে তো এই যে বললাম যে এই বিষয়গুলো দেখেন আঠারোশো সময় আঠারোশো সালের দিকে আঠারোশো থেকে মানে উনিশশো শতকে এই টাইমটাতেও মানে বিষয়গুলো এত ডিফারেন্ট ছিল না এখন যেরকম এত আলাদা হয়ে গিয়েছে এরকম ছিল না হ্যাঁ কিন্তু এখন এরকম আলাদা হয়ে গেল কেন সেই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই এখানে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের কথা আমি আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে ষাটের দশক উনিশশো ষাট সালের দশকে এমন এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যেটা ইতিহাসের সব কিছুকে পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণাকে ভেঙে চুরে ঘুরিয়ে দিয়েছে বিশেষ করে সেক্সুয়ালিটি সেক্সুয়ালিটির ক্ষেত্রে উনিশশো ষাটের দশকে খুব বড় বড় কিছু পরিবর্তন আসে সে বিষয়গুলো যদি আমি আপনাদের সামনে একটু আলোচনার খেই ধরিয়ে দিতে চাই বললাম আমি মানে টোটাল বিষয়গুলো উপস্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য না আপনাদের কারো মধ্যে যদি আগ্রহ জাগে তাহলে আজকে আমার আলোচনা এখানে সার্থক সেটা হলো যে এই যে পনেরোশো শত শতাব্দীতে যেই পুঁজিবাদ শিশু পুঁজিবাদ অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ড্যানিয়েল ফ্যাসফেল্ড উনি বললেন যে শিশু অর্থনীতি পুঁজিবাদ তখন কেবল তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এর পরবর্তীতে আমরা দেখব যে যখন উপনিবেশ আমল সেই সময়টাতে পুঁজিবাদের ভরা যৌবন হ্যাঁ মানে সে তখন সারা দুনিয়া থেকে সম্পদ এসে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে জমা হচ্ছে হ্যাঁ ইউরোপ এবং আমেরিকাতে জমা হচ্ছে সেই সেই সময়টা হ্যাঁ উপনিবেশের মাধ্যমে আপনি জানেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা কি ছিল তারা ব্যবসায়ী ছিল তাই না ব্যবসায়ী ছিল পুঁজিপতি ছিল তারা তারা পুঁজিপতি ছিল তো এই যে সারা দুনিয়া থেকে যে একটা একচেটিয়া যে ব্যবসা সে সময় বদ্ধ বাজার হয়ে গেল হ্যাঁ এই ঘটনাগুলো জানলে পরে আলোচনায় লম্বা হয়ে যাবে বদ্ধ বাজার অর্থনীতি আজকে আমরা আপনারা কিন্তু মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা জানেন তাই না যে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ শুল্ক কমায় দাও বিভিন্ন যে সমস্ত যাতে ভিন ভিন দেশের পণ্য আমার দেশের বাজারে আসতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি কিন্তু সেই সময় ভারতের পণ্য যেন ইংল্যান্ডে ঢুকতে না পারে সেই জন্য কত যে আইন করতে হয়েছে তাদের হ্যাঁ সেগুলো আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা আলোচনা হয়ে যাবে হ্যাঁ ভারতে বানানো জাহাজ কেন লন্ডনের পোর্টে ঢুকলো সেটা নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম জ্বালাও পোড়াও হ্যাঁ মানে পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বিশাল জনসমাগম মানে ব্যাপক অবস্থা সেই সময় যে ভারতের বানানো জাহাজ কেন ইংল্যান্ডে ঢুকবে ঢুকতে পারবে না বদ্ধ বাজার ভারতের কাপড় ইংল্যান্ডে ঢুকবে না ভারতের মুসলিম ভারতের খদ্দর এই যে কাপড় গুলো আছে এগুলো ইংল্যান্ডের বাজারে ঢুকতে পারবে না মানে সে সময় বদ্ধ বাজার অর্থনীতি হ্যাঁ আজকে তারা মুক্ত বাজার অর্থনীতির গান নিয়ে এসেছে আজকে তারা উন্নত হয়ে গিয়েছে আমাদের কাছে আমাদের কাছে তারা এখন মুক্ত বাজার যাচ্ছে আচ্ছা তো এই সময়টা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই শিশু অর্থনীতি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় স্নায়ু যুদ্ধ নামে একটা বিষয় কিন্তু আপনারা জানেন যে সেই সময় এটাতে মানে এক হচ্ছে আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটোর নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী ব্লক যেটাকে আমরা একদিকে হচ্ছে ন্যাটো আমেরিকার নেতৃত্বে আরেকদিকে হচ্ছে ওয়ার্স ব্লক এবং এই স্নায়ুতে কে আমেরিকা যদি একটা রাশিয়া যদি একটা স্পুটনিক পাঠায় মহাকাশে তাহলে আমেরিকা একটা ভয়েজার পাঠাচ্ছে মানে এই যে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা অর্থনৈতিক ভাবে পরস্পর প্রচন্ড পরিমাণ প্রতিযোগিতা তারপরে কি বলে পলিটিক্যালি প্রতিযোগিতা করছে একজন একজনের সাথে পশ্চিম জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে নিয়েছে তো পূর্ব জার্মানি আবার পুঁজিবাদী ব্লকে চলে গিয়েছে আবার দেখেন ভিয়েতনাম নিয়ে দুজনের মধ্যে লাগালাগি উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া নিয়ে দুই দুই ব্লকের মধ্যে সংঘর্ষ এগুলো কিন্তু ওই সময়কার হ্যাঁ যে সময়টা সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যে তো ওই সময় হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল উত্থান উত্থান বলতে কি যেহেতু তাকে এখন প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সাথে তো খেয়ে না খেয়ে ওই সময়টাতে তাকে তার এত এতকাল ধরে সে যে কাজগুলো আস্তে 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 করে এসেছিল ঠিক সেই কাজটা এখন তাকে বিপুল গতিতে করতে হচ্ছে বিকজ এখন তার প্রতিযোগিতা চলছে সমাজতন্ত্রের সাথে টেক্
এরপরে সমাজতান্ত্রিক ব্লক শেষ হয়ে গেল এখন সারা ওয়ার্ল্ডে উনিশশো সালের পর থেকে আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের মানে একক মোড়লগিরিতে সারা দুনিয়া চলছে তার মানে উনিশশো সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই যে মানে পুঁজিবাদের বিজয় তারা বিজয় বিজয় পালন করছে তো এই বিষয়গুলো আলোচনা করার মূল কারণ হচ্ছে যাতে আমরা কোরিলেট করতে পারি যাতে আমরা বিষয়গুলো ধরতে পারি যে কেন আজকে আমাদের এই যে মানে পর্নোগ্রাফি তারপর হচ্ছে যে আমাদের যে সেক্সুয়ালিটির কনসেপ্টে যে এত পরিবর্তন উনিশশো ষাটের দশক থেকে উনিশশো আশির দশক এই সময়টাকে ওয়েস্টে বলা হয় যে ও তাদের সেক্সুয়াল রেভলিউশন বলা হয় এই সময়টাকে কি বলা হয় সেক্সুয়াল রেভলিউশন বলা হয় তো এই সময়টাতে যত ধরনের পুরনো যত ধ্যান ধারণাগুলো এতদিন পর্যন্ত চলে এসেছে সেই ধ্যান ধারণাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে তারা মানে কি বলে যৌন স্বাধীনতা যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করা এই এটা হচ্ছে এই সময়কার এই তিরিশ বছর ষাটের দশক থেকে আশি পর্যন্ত আশির দশক পর্যন্ত এই সময়টাকে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে সেক্সুয়াল রেভলিউশন বলা হচ্ছে তো এই সময়টাতে কি কি ঘটেছে এটা যদি একটু আলোচনা করতে চাই আপনাদের সাথে একটু আলোচনা যদি আমি তাহলে আপনাদের ধরতে শুনবো মানে আমার আমার মোট কথা হচ্ছে ইতিহাসের প্রতিটা মোড় এটা কোর্স অফ হিস্ট্রি না এগুলো এমনি এমনি হয়ে যায় নাই বরং এগুলো প্রত্যেকটার সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক আছে দর্শনের সম্পর্ক আছে মানে সবকিছুর মানে মূল চালিকা শক্তি যে অর্থনীতি এটা আপনি যখন হিস্ট্রি পড়বেন এই শালি খুব স্পষ্ট ভাবে এই জিনিসগুলো আপনার চোখে ধরা দিবে যে অর্থনীতি ছাড়া আসলে কিছুই হয় না আজকে যে আপনি বিজ্ঞানের জয় জয়কার দেখছি আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে এর পিছনে অর্থনীতি ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং সবকিছু যদি আমি মনে করি যে এগুলো এমনি এমনি হয়েছে এগুলো সময়ের কোর্স অব দা টাইম এগুলো এমনি এমনি হয়ে গিয়েছে এটা খুব বড় ভুল হবে বরং ইতিহাসের প্রত্যেকটা মোড় পরিবর্তনে ইতিহাসের প্রত্যেকটা বাঁকে বাঁকে অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে হ্যাঁ অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া এগুলো হয় নাই যেমন একটা উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দেখাই কথার কথা যদি আমি আহ হস্তমৈথুনের কথা আমি বলতে চাই যে হস্তমৈথুন কিভাবে হলো মানে এটাকে নর্মালাইজ করা হলো আপনারা জানেন খ্রিস্ট ধর্মেও হস্তমৈথুন আমরা তো আমাদের ইসলামে যেরকম হস্তমৈথুন একটা পাপ হিসেবে আমরা মনে করি খ্রিস্ট ধর্ম একই ভাবে তারা হস্তমৈথুনকে একটা পাপ মনে করে একটা গুণাহ মনে করে তো মানে করত একটা সময় একটা সময় তারা এটা মনে করত তো এটা এমন কি ইউরোপের আঠারোশো আঠারোশের ঘরে আঠারোশো শতকের দিকে মানে উনিশশো শতক যেটা কেন বলি আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো নিরানব্বই এই সময়ের মধ্যে যত ডাক্তার যত গাইনোকোলজিস্ট যত মানে মেডিসিনের যত ডাক্তার এরা সবাই এ কথা মনে করতেন যে হস্তমৈথুন অনেক রোগের উৎস অনেকগুলো রোগ হয় হস্তমৈথুনের কারণে হ্যাঁ এটা বিস্তারিত আলোচনা যেহেতু করার সময় নেই এটা আমি জাস্ট একটু বলে গেলাম এবং এটা নিয়ে আমার সামনের কাজ করার ইচ্ছা এগুলো নিয়ে মানে হিস্ট্রি অফ সেক্সোলজি কিভাবে মানুষের আমাদের আজকে যে যৌন চিন্তা এগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল কিভাবে হয়তো সামনের বইটা আমার ওইটা নিয়ে হবে এরকম চিন্তা ভাবনা আছে আমার তো আপনাদের সামনে এটুকু উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে হস্তমৈথুনটা মানে বিগত শতাব্দীর আগের শতাব্দী মানে আঠারোশো ঘরে যে শতাব্দীটা এই সময়টাতে হস্তমৈথুন কে ডাক্তাররা প্র্যাকটিস যারা করেন ডাক্তার রোগীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখেন সেই মানে ডাক্তাররা এটাকে চিকিৎসকরা এটাকে অনেক রোগের কারণ হিসেবে মনে করতেন তাহলে এই ধারণাটা পরিবর্তন হয়ে গেল কিভাবে এর পিছনে ব্যবসাটা কোথায় এই ধারণাটা পরিবর্তন হয়ে গেল আঠারোশো সালে মনোবিজ্ঞানী দেখেন ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ইভেন মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান এটা বিজ্ঞানের অংশ কিনা সায়েন্সের অংশ কিনা এটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত আমাদের ওয়েস্টার্ন একাডেমিয়াতে বিতর্ক চলমান যে মনোবিজ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করব নাকি এটাকে আমরা মানবিক হিসেবে গ্রহণ করব। এখনো দেখবেন বাংলাদেশে কিন্তু মনোবিজ্ঞান আর্টসের সাবজেক্ট সায়েন্সের সাবজেক্ট না তো এটা নিয়ে কিন্তু এখনো পাশ্চাত্য একাডেমিয়াতে এটা নিয়ে কথাবার্তা চলছে যে বিজ্ঞানকে কি আমরা সায়েন্স হিসেবে কাউন্ট করব নাকি এটাকে আমরা মানে ন্যাচারাল সায়েন্স হিসেবে কাউন্ট করবো নাকি হিউম্যান সায়েন্স হিসেবে কাউন্ট করবো মানে মানবিকে দিয়ে দিব হিউম্যানিটিস হিসেবে তো দেখেন প্রথম মানে যারা চিকিৎসক তারা মনে করছেন যে হস্তমৈথুন একটা অনেক রোগের উৎপত্তি ঘটে হস্তমৈথুন থেকে সেখানে আঠারোশো সালে হ্যাভলক এলিস একজন মনোবিজ্ঞানী উনি বললেন যে না হস্তমৈথুনটা এটা আঠারোশো সরি আঠারোশো সালে মনোবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস উনি সর্বপ্রথম হস্তমৈথুনের ব্যাপারে সেই সময়কার যে চিকিৎসা শাস্ত্রের যে চিন্তাটা সেটাকে উনি ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ করলেন উনি বললেন যে না হস্তমৈথুন এটা ক্ষতিকর কোনো কিছু না প্রথম চ্যালেঞ্জ করলেন একজন মনোবিজ্ঞানী যে মনোবিজ্ঞান আসলে সায়েন্সের পার্ট কিনা সেটা নিয়ে এখন কথাবার্তা আছে আচ্ছা ঠিক আছে উনিশশো সালে আপনারা জানেন বিখ্যাত একজন সাইকিয়াট্রিস্ট উনি একজন ডক্টর ছিলেন সিগমুন ফ্রয়েড সিগমুন ফ্রয়েড উনি মানে ফ্রয়েড নামে আমরা যাকে চিনি উনিও হস্তমৈথুনকে একটা স্বাভাবিক যৌন আচরণ হিসেবে উনি উত্থাপন করলেন বাট ফ্রয়েড ডাক্তার হলেও 
ওনার যে সাইকো অ্যানালাইসিস উনি একটা উনি একটা নতুন একটা জিনিস তৈরি করেন মানে মানুষের অবচেতন মন থেকে কথা বের করে আনার জন্য সাইকো অ্যানালাইসিস বলে ওই এই প্রক্রিয়াটাকে বলে এটা স্টিল সায়েন্স নাকি সিডো সায়েন্স এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা এখনো পর্যন্ত রয়েছে এবং বর্তমানে মেইনস্ট্রিম যারা মনোবিজ্ঞানী তারা ফ্রয়েডের সাইকো অ্যানালাইসিস কে রিজেক্ট করেছেন যে এটা আসলে নন সায়েন্টিফিক একটা বিষয় এটা নির্ভরযোগ্য কোনো মানে প্রসেস না নির্ভরযোগ্য কোনো ইয়া না এটা তো এখন যারা মেইনস্ট্রিম তারা এই সাইকো অ্যানালাইসিস এর বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্তা বলেছেন অনেক ক্রিটিসিজম আছে এটা নিয়ে তো যাই হোক তো ফ্রয়েড বলছেন যে দুধের শিশু যারা তারা হস্তমৈথুন করে খেয়াল করে দেখেন ডাক্তাররা বলছে যে হস্তমৈথুন অনেক রোগের উৎস সেখানে মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে না এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম হস্তমৈথুনের ভালো জিনিস এটা এটা কোনো ক্ষতি নাই আছে এর পরবর্তীতে যে ঘটনাটা ঘটলো উনিশশো আটচল্লিশ সালে এবং উনিশশো সালে মানে বর্তমানে যে আমরা যে বললাম যে যৌন বিপ্লব নামে যে কথাটা আমরা বললাম ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত এর পিছনে দুইজনের মূল অবদান আছে দুইজন মানুষের মূল অবদান আছে একজন হচ্ছেন আপনার নাম জানেন আলফ্রেড কিনসি আলফ্রেড কিনসি নামগুলো মনে রাখবেন রাখা দরকার আছে এবং দুই নাম্বার একজন মানুষ তার নাম হচ্ছে জন মানি জন মানি দুজনই আমেরিকান আমেরিকান সায়েন্টিস্ট জন মানি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড বংশোদ্ভূত আমেরিকান আর আলফ্রেড কিনসি আমেরিকান তো এই দুজনের রিসার্চ এবং তাদের যে থিওরি এটা হচ্ছে মানে পশ্চিমের যে যৌন বিপ্লব তার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই দুজনের কাজ তো উনিশশো সালে আলফ্রেড কিনসি উনি একটা একটা রিপোর্ট পেশ করলেন সেটাকে বলা হচ্ছে যে কি বলে ওটাকে কিনসি রিপোর্ট বলা হয় মানে কিনসি রিপোর্ট নামে বিখ্যাত দুটো রিপোর্ট একটা হচ্ছে মেল সেক্সুয়ালিটির ব্যাপারে উনি একটা রিসার্চ রিসার্চ প্রকাশ করলেন উনিশশো সালে এবং ফিমেল সেক্সুয়ালিটির ব্যাপারে উনিশশো সালে উনি আরেকটা রিসার্চ প্রকাশ করলেন এবং এইখানে উনি বললেন যে হস্তমৈথুন এটা সহজাত একটা প্রক্রিয়া এটা স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া এটা নির্দোষ একটা প্রক্রিয়া কাজ এবং এটা কিছুই না স্নাথিং হস্তমৈথুন কিছুই না এটা কোন রোগের উৎস না কিছু না আচ্ছা এখন আমরা একটু আলফ্রেড কিনসির যে তার যে গবেষণা সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো কারণ এটা নিয়ে কথা না বললে আমাদের আলোচনাটা আজকে মানে ইয়ে থেকে যাবে এই আলফ্রেড কিনসির উপরে মানে পড়াশোনা করার জন্য অনেক কিছু নামিয়েছি আমি স্টিল এখন বললাম না যে সামনে যে বইটা নিয়ে কাজ করবো সেটার জন্য আমি মানে পড়াশোনা শুরু করেছি তো ওইখানে আপনারা রক ফেলার্স ফাউন্ডেশনের নাম জানেন জানেন না রক ফেলার্স ফাউন্ডেশন হ্যাঁ এটাকে অনেকে আবার কনসপিরেসি থিওরি হ্যান্তান বলে বাট লেট অ্যালোন কনসপিরেসি এটা দরকার নেই কিন্তু এটা তো সত্যি যে রক ফেলার্স ফাউন্ডেশন বা রক ফেলার্স কর্পোরেশন তারা মানে ওয়ার্ল্ডের একটা বড় অংশের ইকোনমি তারা নিয়ন্ত্রণ করে ওয়ার্ল্ডের একটা বড় ইকোনমি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মিডিয়া আছে তাদের বিভিন্ন কি বলে জেনেটিক ল্যাব আছে তাদের ফার্মাসিউটিক্যালস আছে তাদের বিভিন্ন মানে বড় বড় যত মানে কি বলে এটাকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অনেকগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ইয়ে হচ্ছে এই রক ফেলার রক ফেলার ফ্যামিলি বা রক ফেলার ফাউন্ডেশন যেটাকে বলে তো এই রক ফেলার ফাউন্ডেশন তারা এই কিনসি কিনসির যে গবেষণা আলফ্রেড কিনসির গবেষণাকে তারা ফান্ডিং করেছে এবং তাদের ওয়েবসাইট থেকে আমি এই ফান্ডিং এর যত কাগজপত্র সেই সময় রক ফেলার যে চেয়ারম্যান তার সাথে আলফ্রেড কিনসি এর যে পত্র বিনিময় হচ্ছে এই সমস্ত কিছু এগুলো আমি নামিয়েছি হ্যাঁ এবং সেই সময় সেই সময়কার ডাক্তাররা কি কি প্রতিবাদ করছেন তার এগেনস্ট আলফ্রেড কিনসি কি জবাব দিচ্ছেন রক ফেলার কর্পোরেশন তারা কি জবাব দিচ্ছেন এই সমস্ত কিছু আছে হ্যাঁ এই সমস্ত কিছু ডকুমেন্টেড এবং রক ফেলার ওয়েবসাইট ডকুমেন্টেড সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমি কালেকশন করেছি তো যেটা বলতে চাচ্ছি যে কয়েকটা বিষয় এখানে বোঝার আছে একটা হচ্ছে যে রক ফেলার্স কর্পোরেশন তারা এই রিসার্চ কে ফান্ডিং করেছে নাম্বার টু কিনসি উনি না কোনো মেডিকেল প্রফেশনাল উনি না কোনো মনোবিজ্ঞানী উনি কিছুই না উনি ছিলেন একজন এন্টোমোলজিস্ট একজন কিট তত্ত্ববিদ এবং তার মৌমাছির উপরে তার ভালো ভালো গবেষণা রয়েছে এই মানুষটা উনিশশো সাল পর্যন্ত তার মৌমাছি নিয়ে গবেষণা হঠাৎ করে কি হয়ে গেল উনি একত্রিশ সালের পরে সরি একত্রিশ না আরো পর পর্যন্ত মানে তার সেক্সোলজি নিয়ে তার মানে পড়াশোনা একাডেমিক পড়াশোনা মানে আমরা খুঁজে পাই না হিস্ট্রিতে সেক্সোলজি নিয়ে তার একাডেমিক পড়াশোনা খুঁজে পাই না বরং উনি দেখা যাচ্ছে যে একটা একটা বয়সে সম্ভবত পঁয়ত্রিশ সালের পরে উনি ওনার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে সেক্সোলজি মানে ক্লাস করানো শুরু করলেন বা সাইকোলজি ক্লাস করানো শুরু করেছেন এটুকু পাওয়া যায় কিন্তু তার এটার উপরে কোনো একাডেমিক পড়াশোনার খবর পাওয়া যায় না এবং এরপর আরো কথা আছে উনি যেই কিনসি রিপোর্টে উনি যে গবেষণাটা করেছেন সেখানে গবেষণাটা হচ্ছে কি এটা কোনো সাইন্টিফিক গবেষণা না এটা জাস্ট ইন্টারভিউ নেওয়া হ্যাঁ মানে দেখা কথা কথা আপনি দশ হাজার মানুষের ইন্টারভিউ নিলেন দশ হাজার মানুষের ইন্টারভিউ নিলেন এবং ওনার এই মানে স্যাম্পলিং টেকনিক আপনারা অনেকেই তো রিসার্চ সম্পর্কে বেশ
তারপরে হচ্ছে যারা ডক্টর চিকিৎসক এই লেভেলের মানুষ যারা আছে তাদের পক্ষ থেকে ওই সময়ে ব্যাপক প্রতিবাদ করা হয়েছে ওই সময়টাতে যে আপনার এই স্যাম্পলিং টেকনিকের মধ্যে ভুল রয়েছে আপনার এখানে ভলান্টিয়ার এরর রয়েছে আপনার এখানে সেলফ সিলেকশন আপনার এখানে স্যাম্পল বায়াস রয়েছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ওই সময় অনেক কথাবার্তা হয়েছে এগুলোর কাগজপত্র আমি রেডি করেছি মানে ডাউনলোড করেছি তো যাই হোক ওনার ওনার যেই স্যাম্পল কথার কথা দশ হাজার মানুষের উনি ইন্টারভিউ নিয়েছেন জাস্ট ইন্টারভিউ কোনো কিন্তু এখানে কোনো মানে কি বলা যায় কোনো কি বলা যায় ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট বা কোনো সেট আপ করে এক্সপেরিমেন্ট এরকম কিছু না জাস্ট মেয়ার ইন্টারভিউ তো ইন্টারভিউ নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ওনার একটা মেজর পোর্শন ছিল যারা প্রিজনার জেলখানায় যারা থাকে অপরাধী এই একটা একটা মানে তার যে ভলান্টিয়ার বা তার যে স্যাম্পল এই স্যাম্পলের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে অপরাধী জেল খাটতেছে কয়েদি এরা এবং দুই নাম্বার হচ্ছে মেল প্রস্টিটিউট মেল প্রস্টিটিউট এরা হচ্ছে মূল দুইটা এবং আরেকটা হচ্ছে এটাকে পরবর্তীতে একজন ওই সময়কার একজন আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাদের বড় বড় যারা মানে স্ট্যাটিসিয়ান যারা ওনারা এটাকে তার এই রিসার্চ প্রক্রিয়াটাকে বড় মানে বেশ জোরে সরে তারা এটাকে এটা প্রতিবাদ করেছেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন আব্রাহাম মাসল উনি একটা কথা বলছেন যে এখানে ভলান্টিয়ার বায়াস আছে ভলান্টিয়ার বায়াস কি জিনিস ভলান্টিয়ার বায়াস হচ্ছে যে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে এই সময়টাতে মানুষ তখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে মডেস্টি আছে একজন মানুষ নিজে ভলান্টিয়ারিং করে ভলান্টারিলি উনি এসে সে কিভাবে সেক্স করে দিনের মধ্যে কতবার সেক্স করে হ্যাঁ সে কখনো সেম সেক্স করেছে কিনা কোন পুরুষের মাঝে সে তার জেনিটাল ইনসার্ট করেছে কিনা মানে এই বিষয়গুলো একজন মানুষ তো একজন ভলান্টিয়ার তো এসে এভাবে মানে সবাই বলতে পারে না কারা বলতে পারে এটা নিয়ে উনি ওনার একটা একটা ওই আব্রাহাম মাসলো যিনি উনি বলছেন যে যারা ইন্ট্রোভার্ট মানুষ যারা ভলান্টারিলি আসে না তাদের মধ্যে মাস্টারবেশনের রেট কম তাদের মধ্যে ভার্জিন বেশি নন ভার্জিন কম তাদের মধ্যে প্রিমারাইটাল বা এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম তাহলে আপনি যাদের যারা ভলান্টিয়ারিং করছে এসে তাদের মধ্যে এগুলো রেট বেশি আমার কথা বোঝা গেছে কিনা যারা মানে ভলান্টারিলি যারা আসে না তাদের মধ্যে ভার্জিন বেশি তাদের মধ্যে বিয়ের আগে লিফ টুগেদার করা মানুষ কম তাদের মধ্যে হোমোসেকচুয়াল মানুষ কম আনন্যাচারাল সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস তাদের মধ্যে কম ওরাল সেক্স তাদের মধ্যে কম যারা ভলান্টারিলি আসে না আর যারা ভলান্টারিলি আসে তাদের মধ্যে এগুলো বেশি তারা এগুলো বেশি করে তাহলে আপনি যে রিপোর্ট করলেন দশ হাজার মানুষ দশ হাজার মানুষের মধ্যে ভলান্টারিলি মানুষ আসছে দশ হাজার মানুষের মধ্যে জেলখানার মানুষজন বেশি আপনারা জেলখানায় প্রিজন রেপের কথা জানেন যে জেলখানায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা এটা এটা যে বড় রিসার্চ আছে যে জেলখানায় মানে বড় আকারের পুরুষ ছোট আকারের পুরুষের সাথে তারা সেক্স করছে এবং তারা মনে করছে যে এই ছোট আকারের পুরুষটা সে হিজ এ রিপ্লেসমেন্ট অফ ফিমেল তো সে যারা জেলখানার মধ্যে সমকামিতা অনেক ব্যাপক এটা কমন প্র্যাকটিস তো সেই জেলখানার মানুষগুলাকে আপনি নিয়ে আসছেন আপনি মেল প্রস্টিটিউট যারা সমকামী সহবাস করে বেড়ায় তাদেরকে নিয়ে আসছেন আপনি ভলান্টিয়ার যারা ভলান্টারিলি আসে এই লোকগুলাকে আপনি নিয়ে আসছেন আরো বিশাল পোর্শন মানুষ রয়ে গেছে যারা ইনভলান্টারি যারা এই সমস্ত কথাবার্তা বলতে কমফোর্ট ফিল করে না তো এই মান দশ হাজার মানুষ এরকম দশ হাজার মানুষের উপরে রিসার্চ করে আপনি বলে দিলেন যে সমকামিতা নর্মাল হস্তমৈথন নর্মাল এটা একটা নর্মাল প্র্যাকটিস কমন প্র্যাকটিস আমার কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা যে দেখেন মানে কত কত জেনার মানে ফল্টি জেনারেলাইজেশন উনি কিছু স্পেসিফিক মানুষের উপরে রিসার্চ করেছেন যারা যাদের মধ্যে সমকামিতা নর্মাল যাদের কাছে আননেচারাল সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস ওরাল সেক্স হস্তমৈথন বিয়ের আগে সেক্স তারপর হচ্ছে এক্সট্রা ম্যারেটাল অ্যাফেয়ার এক্সট্রা ম্যারেটাল সেক্স এগুলো যাদের কাছে নর্মাল এই মানুষগুলো ভলান্টারিলি এসে আপনাকে ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে আর এই একটা এই ধরনের মানুষের উপর ইন্টারভিউ করে আপনি বলে দিচ্ছেন যে টেন পার্সেন্ট মানুষ সমকামী ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমেরিকান তারা একবার না একবারও সমকামী সেক্স করেছে অতএব দিস নর্মাল এর উপর ভিত্তি করে আপনি একটা কিনসি স্কেল তৈরি করলেন যে কোন মানে মানুষের মধ্যে প্রত্যেক হেটেরোসেকচুয়াল মানুষের মধ্যে গোপন সমকামী হোমোসেকচুয়ালিটি থাকে দেখা যাচ্ছে মেজরিটি তার মধ্যে কিনসি স্কেল তো আপনারা চিনেন কিনসি স্কেল অনেকে আপনারা জানেন যে উনি উনি মানুষকে হেটেরোসেকচুয়াল হোমোসেকচুয়াল এভাবে ভাগ না করে উনি সাতটা ভাগ করেছে এবং উনি বলতে চাচ্ছেন যে এমন মানুষ এমন হতে পারে তার মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থার্টি পার্সেন্ট সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এবার এভাবে উনি ভাগ করেছেন তো এই ভাগগুলো এই যে জেনারেলাইজেশন উনি করে ফেললেন এটার বেসিসে উনি যে মানে রিপোর্টটা যে দাঁড় করিয়েছেন যে গবেষণা করেছেন দিস ইজ ফল্টি এক নম্বর হচ্ছে উনি এটা কোনো সায়েন্টিফিক গবেষণা না এটা একটা এটা একটা ইন্টারভিউ ছিল 
এবং ইন্টারভিউ থাকার পরও এখানে স্যাম্পল টেকনিক এটা প্রচন্ড পরিমাণে প্রশ্নবিদ্ধ একটা স্যাম্পল টেকনিক এবং এটার উপর ভিত্তি করে উনি একটা কিনসি স্কেল তৈরি করলেন যেটার উপর ভিত্তি করে আজকে সেক্সুয়াল রেভলিউশন বলা হচ্ছে যে হোমোসেক্সুয়ালিটি কেন এটা নরমাল অ্যাসেক্সুয়ালিটি নরমাল তারপর বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে যা যা বলা হচ্ছে সবকিছু কিন্তু বেসিস এটা হস্তমৈথুন সবাই করে 99% মানুষ হস্তমৈথুন করে ভলান্টিয়াররা তো এমনি বলা বলা হচ্ছে যে মাসলো যিনি উনি বলছেন যে ভলান্টিয়ার মানুষ এমনি তারা যারা সেক্সের ব্যাপারে যারা এক্সট্রোভার্ট যারা ভলান্টারিলি আসেন তাদের মধ্যে হস্তমৈথুন এমনি বেশি তাহলে আপনি এটাকে মানে বেসিস করে আপনি মানে জেনারেলাইজেশন করে ফেলছেন তো যেটা আমার মানে আপনাদের সাথে যেটা আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল যে এইটা উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে এই আমেরিকান বনবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড কিনসি ওনার এই দুটো গবেষণাপত্র এইটার আলোকে যেটা মনোরোগের তালিকা আছে একটা যেটা আমরা ডাক্তার ফলো করি ডিএসএম বলা হয় ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল আমরা বলি এটাকে এটা এখন ফিফথ ভার্সন চলছে এখন তো এটা এই কিনসির এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে मनोरोगथुन के मनोरोग तलिका थे बद दिए हलो किलो बद दिए हलो उठी साले এবং উনিশশো সালে প্রথম পর্ন প্রথম ব্লু ফিল্ম অ্যাডাল্ট এরোটিক ফিল্ম পরিচালক ছিলেন অ্যান্ড্রি ওয়ারহল এবং ওই ফিল্মটার নাম ছিল ব্লু মুভি প্রথম পর্ন ঠিক আছে না প্রথম পর্ন মুভি উনিশশো সালে দেখেন উনিশশো সালে ফার্স্ট কিনসি রিপোর্ট অন মেল সেক্সুয়ালিটি উনিশশো সালে সেকেন্ড কিনসি রিপোর্ট অন ফিমেল সেক্সুয়ালিটি এটার উপর ডিপেন্ড করে আলোচনা চলছে উনিশশো সালে গিয়ে এটাকে মনোরোগের খাতা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো এটাকে নর্মাল বলা হলো হস্তমৈথুনটা নর্মাল জিনিস হস্তমৈথুনকে নর্মাল বলে দেওয়ার পরের বছরে প্রথম পর্ন মুভি হ্যাঁ থিয়েটার বা কি বলে এটাকে প্রিমিয়ার করে প্রথম পর্ন মুভি প্রকাশ্যে থিয়েটার গুলোতে রিলিজ দেওয়া হলো প্রথম পর্ন মুভি ব্লু মুভির নাম হচ্ছে ব্লু মুভি ঠিক আছে না এবং এরপরে পরের মানে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত পনেরো বছর ব্যাপী দ্য গোল্ডেন এজ অফ পর্ন গোল্ডেন এজ অফ चिंता करें साल हस्तमथुन के नर्मालाइज कर फेला हलो একটা ইন্ডাস্ট্রিকে দেওয়ার জন্য একটা ব্যবসার জন্য যে ব্যবসার শিকার আজকে আমরা সবাই আজকে আমাদের যুব সমাজ সেই ব্যবসার শিকার এবং শুধু তাই না শুধু তাই না আরো চমৎকার কথা আছে পিছনে সেটা হচ্ছে যে এটার জন্য আমি একটু অন্যদিকে যাব আপনারা মানে বিরক্ত হচ্ছেন না তো মানে আমি একটু একটু কমেন্ট গুলো দেখতে চাই যে আসলে মানে আপনার আমি আসলে আগ্রহ ধরে রাখতে সমর্থ হচ্ছে কিনা এটা একটু মানে ইন্টারাকটিভ হলে ভালো হয় আমি साधारण प्रश्न आलोचना अच्छा, तो, 
পেডিয়াট্রিক্স মানে হচ্ছে শিশু রোগ তাই না আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ওনারা জানাচ্ছেন যে 0 থেকে 28 দিনের বাচ্চাকে নিওনেট বলা হয় 0 থেকে 28 দিন ওনারা বলছেন যে 0 থেকে 28 দিনের মধ্যে যদি বাচ্চাকে সারকামসেশন করায় দেওয়া হয় সুন্নতে খাতনা করে দেওয়া হয় তাহলে তার পরবর্তী বয়সে লিঙ্গ এবং প্রস্রাবের নানান অসুখ বিসুখ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় প্রস্রাব ইনফেকশন বিভিন্ন মানে ক্রনিক রেনাল ডিজিজ মানে একদম কিডনি 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 ডিজিজ পর্যন্ত তারপর লিঙ্গের আগায় কিছু অসুখ আছে মিয়াটাইটিস বলি আমরা ব্যালানাইটিস বলি ব্যালানোকোস্টাইটিস প্যারাফাইমোসিস নামে একটা অসুখ আছে হ্যাঁ মানে যেটা জেনেটিক হয় সাধারণত মানে ওই লিঙ্গের ওটা লাগানো থাকে ফাইমোসিস নামে একটা অসুখ আছে তো ওনারা বলতে চাচ্ছেন আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ওনারা বলতে চাচ্ছেন যে 0 থেকে 28 দিনের মধ্যে যদি বাচ্চাকে খতনা নট মেডিকেল সারকামসেশন এটা কিন্তু প্রোফাইল্যাক্সিস মানে আগেই সারকামসেশন করে দেওয়া মানে আমরা যেটা করি আমরা আগেই কিন্তু করে ফেলি বাচ্চা বয়সে ওনারা বলতেছেন যে ছোট বয়সে সারকামসেশন খতনা করায় দিলে পরে বড় বড় অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ওনারা বলতেছেন যে এটার জটিলতাও খুব কম মাত্র পয়েন্ট টু পার্সেন্ট থেকে পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট জটিলতা হয় মানে অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ আচ্ছা এরপর ওনারা বলছেন দু হাজার বারো এবং এগারো সাল দুটা দুটা রিসার্চ পেপারে ওনারা বলছেন যে পুরুষের খতনা সরাসরি লাইফ লং সুরক্ষা দেয় পেনিসের ক্যান্সার থেকে পেনিসের ক্যান্সার থেকে সরাসরি লাইফ লং সুরক্ষা দেয় এবং এটা নিয়ে সিডনি সিডনি ইউনিভার্সিটির একজন মলিকুলার মেডিসিন একজন প্রফেসর ব্রায়ান মরিস উনি একশো চুরানব্বইটা রিসার্চ পেপার উনি রিভিউ করে উনি এই সিদ্ধান্তটা দিচ্ছেন যে এটা লাইফ লং পেনিসের ক্যান্সার থেকে সুরক্ষা দেয় আচ্ছা এরপরে জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি এটা পাবলিক হেলথে একটা অনেক বড় ইউনিভার্সিটি জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি আমাদের মেডিকেল লাইনে পাবলিক হেলথের উপরে ওদের মানে চমৎকার চমৎকার রিসার্চ রয়েছে তো ওখানে একজন আছেন অ্যারন টবিয়ান স্কুল অফ মেডিসিনের উনি একজন গবেষক এবং প্রফেসর উনি বলছেন যে যদি এমন কোনো ভ্যাকসিন বের হতো যা এইডসের এইডসের রিস্ক কমাবে সিক্সটি পার্সেন্ট জেনিটাল হার্পিস বা জোনাঙ্গে একটা হার্পিস একটা ভাইরাস অসুখ হয় সেটার রিস্ক কমাবে থার্টি পার্সেন্ট প্যাপিলোমা ভাইরাসের রিস্ক কমাবে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি এমন কোনো ভ্যাকসিন বাইর হইতো তাহলে তো চিকিৎসা ব্যবস্থা তো এটার পিছনে মিছিল দিত জনস্বাস্থ্যে একটা বিপ্লব হিসেবে এটাকে প্রচার করা হতো তাহলে কেন খতনাকে প্রমোট করা হচ্ছে না মানে ওনার প্রশ্নটা একটু খেয়াল করেন তার মানে খতনা করাই দিলে পরে खतना তাহলে এটা শুধু সাশ্রয় তাই না এটা বিপুল পরিমাণ খরচ বাঁচাবে মানে এটা শুধু কস্ট ইফেক্টিভ না এটা কস্ট সেভিং তাহলে এখন আমাকে বলেন যদি কোনো কস্ট সেভ হয় একটা বিষয় তাহলে এটা কি ইকোনমিক্যালি এটা কি প্রফিটেবল খতনা করানোটা ডেফিনেটলি না খতনা করানোটা ইকোনমিক্যালি প্রফিটেবল না যদিও এটা স্বাস্থ্যগতভাবে একটা মানে প্রচন্ড পরিমাণ উপকারী একটা বিষয় কিন্তু এটাকে শুধুমাত্র এই কারণে প্রমোট করা হবে না কারণ এর ফলে ব্যবসা নষ্ট হয় ব্যবসা নষ্ট হয় বলা হচ্ছে যে এইডস এর রিস্ক কমাবে সিক্সটি পার্সেন্ট এখন এইডস আমার আমাদের যারা ব্যবসায়ী যারা ফার্মাসিউটিক্যালস তাদের এইডস তো লাগবে তাদের এইডস এর ওষুধও লাগবে এইডস যদি না থাকে তাহলে তাদের হবে না তাহলে এইডস তো লাগবে এইডস এর ওষুধও লাগবে দুটোই তাদের প্রয়োজন যার কারণে এমন লাইফ স্টাইল আমি কেন প্রমোট করব যেটা আমার ব্যবসা কমায় দিবে কখনোই সম্ভব না এখন দেখেন সারা দুনিয়াতে এইডস এর ওষুধের মার্কেট এইডস এর যে সমস্ত ওষুধগুলো রয়েছে এইডস এর ওষুধের মার্কেট কন্ডোমের মার্কেট তারপর হচ্ছে বিভিন্ন কি বলা যায় আছে মানে কি বলে রোগের আগেই একটা অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট দেওয়া হয় হ্যাঁ একটা হচ্ছে এইডস এর ওষুধ অসুখ হয়ে যাওয়ার পরে আর অসুখ যেন না হয় এই জন্য একটা অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি বলি আমরা হ্যাঁ মানে পিআরইপি বলি প্রোফাইল্যাক্টিক অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি এরকম বলি তো এই দেখেন মানে এই যে পুরা এইডস কেন্দ্রিক যে ওষুধের ব্যবসা এটা হলো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা হ্যাঁ যেটা প্রতি বছর বাড়তেছে প্রতি বছর এই ব্যবসাগুলো বাড়তেছে আপনি যদি আপনার ভোক্তাদেরকে মেনটেন মানে এইডস এর যদি সংখ্যা না বাড়ান তাহলে পর তাদের ব্যবসা বাড়তেছে না ব্যবসা বাড়ানোর জন্য আপনার এইডস তো লাগবে আপনার আহ এইডস এর ওষুধও লাগবে দুটোই লাগবে তো দেখেন ঠিক এটাই যে আমি যে রিসার্চ পেপারটা থেকে নিয়েছি ওখানে আপনার বলছেন যে ব্যবসার এই ক্রমবৃদ্ধির পেছনে ইন্ধন দিচ্ছে এইডস রোগী বৃদ্ধি বেশি বেশি রোগীকে এইডস এর ওষুধের আওতায় আনা এবং এইডস হবার আগেই থেরাপি দেওয়া এবং এই মার্কেটটা পুরোটাই সমকামী নির্ভর মানে মোস্ট অফ দেম বড় একটা অংশ পুরোটা বলা ঠিক হবে না 
এই যে এইডস এর যে মার্কেটটা এই মার্কেটটার বড় একটা অংশ সমকামীদের উপর নির্ভরশীল তাহলে পরে আপনি সমকামী লাইফস্টাইল কেন প্রমোট করবেন না মানে ধরতে ধরা যাচ্ছে কিনা যে এই যে দর্শন এই যে গবেষণা এই যে এত কিছু এগুলোর পেছনে কি মূলত অর্থনীতি এগুলো কোনো কনস্পিরেসি থিওরি না এগুলো মানে ওয়েস্টার্ন একাডেমি থেকে আমি বলতেছি একাডেমিতে আলাপ চলতেছে বর্তমানে থিওরি অফ এভলিউশনের সাথে বিবর্তনবাদের সাথে আঠারোশো শতকের পুঁজিবাদের কি সম্পর্ক এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে আপনারা যদি ফিলোসফার অফ সায়েন্স হেলেন লনগিনের একটা বই আছে এটা আমি আমি সবাইকে রিকমেন্ড করবো এটা পড়ার জন্য বইটার নাম হচ্ছে সায়েন্স অ্যাজ সোশ্যাল নলেজ রাইটারের নাম হচ্ছে হেলেন লঞ্জিনো এল ও এন জি আই এন ও লঞ্জিনো ওই বইয়ের মধ্যে উনি বলতেছেন এটা যে এখন আসলে প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রত্যেকটা রিসার্চের সাথে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কি সম্পর্ক ছিল এভলিউশনের সাথে বিবর্তনবাদের সাথে ওই সময়কার পুঁজিবাদের কি সম্পর্ক এটা নিয়ে আমাদের গবেষণা চলছে সম্পর্ক আছে সব কোনো কিছু এমনি এমনি হয় নাই এমনি এমনি কোনো কিছু হয় না এই ওয়ার্ল্ডে টাকা ছাড়া কিচ্ছু হয় না তো এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো যাই হোক তো এখন যার কারণে মানে আমাদের যেটা আমি আমি যেই জিনিসটা আমি আপনাদের সামনে আনতে চাচ্ছি যে বর্তমানে সারা ওয়ার্ল্ডে এই যে যে মার্কেটগুলো এখন চলছে হ্যাঁ যে এই আমি কেবলই বললাম যে সাতানব্বই বিলিয়ন ডলারের পর্ন ব্যবসা তারপর পতিতা ব্যবসা পতিতা ব্যবসা হচ্ছে প্রায় কত একশো ছিয়াশি বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা হ্যাঁ ইরেকটাইল ডিসফাংশনের মার্কেট চারশো পঁচিশ কোটি ডলারের মার্কেট ইরেকটাইল শুধুমাত্র ইরেকটাইল ডিসফাংশন মানে লিঙ্গ আর শক্ত হয় না তারপর বিভিন্ন ট্রান্সমিটেড যে সমস্ত অসুখ বিষুখ আছে তাদের মার্কেট তেত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সারা ওয়ার্ল্ডে দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে ছিয়াশি কোটি মানে ছিয়াশি বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে এই ব্যবসাটা তো এই যে ধরেন এতগুলো ব্যবসা নির্ভর করছে আমাদের পর্ন ইন্ডাস্ট্রির উপরে তাহলে পরে এটা মানে কিভাবে এটার মানে অর্থনীতির কোনো বেসিস থাকবে না সমকামী বর্তমানে আপনারা দেখতেছেন যে সমকামিতা প্রমোট করা হচ্ছে হ্যাঁ তারপর মানে সেক্সুয়াল রেভলিউশন আমি যেটাকে বললাম কেবলই যে সেক্সুয়াল রেভলিউশনের যে যে বিষয়গুলো এসেছে এর প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে আজকে সারা ওয়ার্ল্ডের দিকে আপনি তাকান দেখেন কি বিপুল ব্যবসা পরিবারের সংজ্ঞা বদলে গেছে পরিবারকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে পরিবার এখন আর নাই পাশ্চাত্য সমাজে ইউরোপ আমেরিকাতে পরিবার প্রথা আরে একদম কি বলা যায় এটাকে মানে আমাদের প্রাচ্যত্য একটা শক্ত পরিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান শক্ত পরিবার প্রতিষ্ঠান রয়েছে পশ্চিমের পরিবার অবস্থা খুব মানে ভঙ্গুর অবস্থা এখানে সেখানে বলছেন যে যেই মানে বাবা বাবা সন্তানকে ডিটার্ড কনজামশন শেখায় মানে কি ভাই বোঝাই এটা মানে যেই পরিবারে বাবা থাকে সন্তান সন্তান যা চায় মানে বাবা বাবা সন্তানের সাথে বাস্তবতার পরিচয় করিয়ে দেয় মানে যেই পরিবারে বাবা থাকেন সন্তানের ভোগ সন্তানের কনজামশনটা সীমিত থাকে মানে বাধাগ্রস্ত থাকে তো বাবাকে সরাই দেন বাবা থাকবে না সন্তানের বাবা সরাই দিলে সেই সন্তানটা কি হবে কম্পালসিভ কনজিউমার হবে সে ভোগ ভোক্তা হবে আরো বেশি সে ভোগ করতে চাবে আরো বেশি ভোক্তা তাহলে যত বেশি ভোক্তা সে তাহলে আমাদের পুঁজিবাদের জন্য তত বেশি উপকারী হ্যাঁ কারণ সে তো চাই ভোক্তা বাড়বে যত বেশি ভোক্তা বাড়বে তত তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠবে তো যার কারণ দেখেন মানে ফ্যামিলি স্ট্রাকচারকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ সরাসরি ওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে বলা যেতে পারে ফ্যামিলি এগেনস্টে তো যাই হোক এই বিষয়গুলো আলোচনা আমি এই কারণে করলাম যে মানে এই যে হস্তমৈথুন কেন্দ্রিক নৈতিকতাগুলো কিভাবে বদলে গেল আস্তে আস্তে নৈতিকতাগুলো কিভাবে কিভাবে বদলে গেল নৈতিক আমাদের যে সেক্সুয়াল রেভলিউশন ঘটে গেল এটা এটার পিছনে কারণগুলো কি আরেকজন বিখ্যাত যে মনোবিজ্ঞানী জন মানি আপনার নাম জানেন হ্যাঁ উনি আরে আরেকজন মানে মেইন একজন মানে হট কর্তা বলা যেতে পারে সেক্সুয়াল রেভলিউশনের পিছনে এবং এটাকে খুব চমৎকার ভাবে আমাদের ফ্যামিলিজ মানে ফ্যামিলিজম তারা ফ্যামিলিস্ট তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে বিষয়টাকে জন মানির আগে জেন্ডার শব্দটা জেন্ডার হ্যাঁ জেন্ডার শব্দটা শুধুমাত্র ছিল গ্রামার বইতে আমরা গ্রামার করেছি জেন্ডার চেঞ্জ তাই না গ্রামার গ্রামার আমরা করেছি জন মানির আগ পর্যন্ত জেন্ডার শব্দটা শুধুমাত্র গ্রামারে ছিল আর কোথাও ছিল না জন মানি এসে এই জেন্ডার কনসেপ্টটা দিলেন জন মানির কনসেপ্টটা ছিল এটা যে একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সেক্স বায়োলজিক্যাল সেক্স এবং আরেকটা হচ্ছে 
মানে বায়োলজিক্যাল সেক্স কি উনি বলছেন অ্যাসাইন সেক্স মানে যেটা মানে সরি বায়োলজিক্যাল সেক্স কি বলছেন ডিটারমাইন্ড সেক্স মানে এটা এটা ডিটারমাইন্ড কিন্তু মানুষ নিজেকে কি মনে করে এটা डिफरेंट হতে পারে উনি দুটো শব্দ নিয়ে আসলেন একটা হচ্ছে জেন্ডার রোল এবং আরেকটা হচ্ছে জেন্ডার আইডেন্টিটি দুটো শব্দ নিয়ে নিয়ে আসলেন নতুন দুটো থিওরি নিয়ে আসলেন জেন্ডার রোল হচ্ছে যে নারী নারীর কাজ করবে পুরুষ পুরুষের কাজ করবে এটা হচ্ছে জেন্ডার রোল বায়োলজিক্যাল সেক্স নারী সে তার জেন্ডার রোল হচ্ছে নারীর কাজ বায়োলজিক্যাল সেক্স পুরুষ তার জেন্ডার রোল হচ্ছে পুরুষের কাজ ভারী ভারী কাজ বাইরের কাজ কষ্টকর কাজ উনি বলছেন না বায়োলজিক্যাল সেক্স একটা হতে পারে নারী হতে পারে একজন কিন্তু তার জেন্ডার রোল পুরুষ হতে পারে কোনো সমস্যা নেই এটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে সেক্সুয়াল একটা মেয়ে একজন নারী হতে পারে কিন্তু সে সেক্সুয়ালি রোল প্লে করবে অ্যাজ এ পুরুষ আবার একইভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে ভাইস ভার্সা এটাকে উনি বলছেন জেন্ডার রোল আর একটা কথা বলছেন জেন্ডার আইডেন্টিটি উনি বলতে চাচ্ছেন যে বায়োলজিক্যাল সেক্স এবং মানুষ নিজেকে যেটা মনে করে এ দুটো ভিন্ন হতে পারে বায়োলজিক্যাল সেক্স পুরুষ কিন্তু সে মনে করছে সে নারী ইটস ওকে ফাইন এটা হতে পারে বায়োলজিক্যাল সেক্স একটা হয়ে জেন্ডার আইডেন্টিটি ভিন্ন এই যে দুইটা থিওরি দুইটা কথা উনি বললেন এটার উপর ভিত্তি এটাও আরেকটা বেসিস আমাদের সেক্সুয়াল রেভলিউশনের যেটা ঘটে গেছে সেক্সুয়াল রেভলিউশন আর আমি বললাম যে 60 থেকে 80 মিনিট থেকে তো ওটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস হ্যাঁ যে দুই মানে দুইজন দুইজন প্রাইমারির মধ্যে উনি একজন এবং উনিও ওনার কথা ওইটা যে যেটা আমি কেবলই বললাম তো এটা উপর ভিত্তি করে উনি ওনার দুটো জিনিস দিলেন এবং এর পিছনে এর পিছনে আপনারা জানেন দুটো বিখ্যাত একটা বিখ্যাত কেস আছে রেইমার ডেভিড রেইমার কেস ওটা সংক্ষেপে আমি আপনাকে একটু বলি যে ওনার এই সমস্ত এই যে রিসার্চগুলোর পিছনে মানে আসলে যেটা উনি যেটার ভিত্তি করে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আসলে পরবর্তী কি হয়ে গেছে সংক্ষেপে বলি সেটা হচ্ছে এক ভদ্রলোকে দুটো ছেলে সন্তান জমজ দুটো বাচ্চা ছেলে তো তাদের সারকামসেশন করানোর সময় খতনা করানোর সময় সামহাও ইলেকট্রিক কোনো একটা মিসহ্যাপ হয়েছে এবং হওয়ার পরে একটা বাচ্চার লিঙ্গ পুরে একদম মানে শেষ হয়ে গেছে বলা যেতে পারে ওই যে ইলেকট্রো কটারি করি আমরা মানে ইলেকট্রিক দিয়ে ইলেকট্রিক ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আমরা ওই ধরেন কাটলাম এখানে কাটার পরে তো রক্তপাত হচ্ছে ওই মুখগুলোকে আমরা ইলেকট্রিক দিয়ে পুরে পরে বন্ধ করে দিই যাতে রক্তপাতটা কম হয় তো এরকম কিছু একটা করতে গিয়ে সেখানে ইলেকট্রিক কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হওয়ার পরে একটা একটা বাচ্চার লিঙ্গটা পুরো শেষ এখন এই জন মানির কাছে গিয়েছে এই এই গার্জিয়ান গার্জিয়ান জন মানির কাছে যাওয়ার পরে জন মানি বলছেন যেহেতু ওনার আগে থেকে ধারণা যে বায়োলজিক্যাল সেক্স এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি ভিন্ন হতে পারে তাহলে এই বাচ্চাটার জেন্ডার আইডেন্টিটি আপনি চেঞ্জ করে দেন এই ছেলেটাকে এই ছেলেটাকে আপনি মেয়ে হিসেবে বড় করেন আর এই ছেলেটা ছেলে হিসেবে বড় হবে ভালো ছেলেটা আর যার লিঙ্গটা একটা সমস্যা হয়ে গেল সে মেয়ে হিসেবে বড় হবে তাহলে তো হয়ে গেল এইটা করতে গিয়ে জন মানি যে কাজটা করলেন লম্বার পর লম্বা মানে লম্বা লম্বা সেশন এই বাচ্চা দুটোকে উনি একসাথে হ্যাঁ কথা বলছেন তাদের সাথে স্পিচ থেরাপি কি বলে এটাকে এটাকে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি বা সামথিং এরকম কিছু একটা বলে তো এরকম লম্বা সেশনে কোনো কথা বলছেন কথা বলছেন হ্যাঁ মানে একটা বাচ্চাকে দিয়ে আরেকটা বাচ্চাকে সাথে মানে সেক্সের প্র্যাকটিস করাচ্ছেন মানে এভাবে করে ওই যে বাচ্চাটার লিঙ্গটা কেটে গেছে সেই বাচ্চাটাকে একটা মানে মেয়েলি ফিলিংস দেওয়ার চেষ্টা করছেন বোঝানোর চেষ্টা করছেন তুমি একটা মেয়ে এরকম বিভিন্ন লম্বা সেশন নেওয়ার পর আলটিমেটলি দুজনকে ছেলে এবং মেয়ে হিসেবে বড় করা হলো বড় হয়ে যাওয়ার পরে ওরা যখন অ্যাডাল্ট লাইফে এসে গেল তখন দেখা যাচ্ছে যে যে বাচ্চাটাকে মেয়ে হিসেবে বড় করা হয়েছে তার মধ্যে মেয়ের কোনো সাইন্স সিমটমই নাই তার মধ্যে মেয়ের কোনো মেয়ের কোনো লক্ষণই নাই তার চয়েস তার কথাবার্তা তার ওঠা বসা সে ছেলেদের সাথে খেলতে পছন্দ করে হ্যাঁ সবকিছু মিলাই তো একটা বয়সে গিয়ে তাকে তার বাবা মা এই দুটো বাচ্চাকে তাদের হিস্ট্রি জানিয়ে দিলেন যে তোমাদের সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে তখন যে ছেলেটাকে মেয়ে হিসেবে বড় করা হয়েছিল সে বলল যে না আমি ছেলে আমি ছেলে হিসেবে বড় হবো সে তখন আবার ব্যাক করে ছেলে হয়ে গেল এবং আলটিমেটলি যে ঘটনাটা ঘটলো এই দুটো বাচ্চাই তাদের বয়স যখন ছত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল তারা আত্মহত্যা করলো হ্যাঁ তার পিছনে এই যে দেখেন তাদের মধ্যে যেটা হতাশা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যে একটা কি বলা যায় সেই যে দুটো বাচ্চা তারা পরস্পর আপন ভাই দুজনকে দিয়ে সেক্স এর প্র্যাকটিস করানো হয়েছে হ্যাঁ মানে ওরকম ভঙ্গি করে করে প্র্যাকটিস করানো হয়েছে ওই সেশন গুলা মানে তারা কতটুকু সাইকোলজিক্যাল ট্রমার ভিতর দিয়ে গেছে এবং এই যে নারী পুরুষ এই যে একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমা আলটিমেটলি দুটো দুটো ছেলেই তারা অ্যাডাল্ট লাইফে গিয়ে তারা সুইসাইড করেছেন
যে নারী এবং পুরুষ হিসেবে কেউ জন্মগ্রহণ করে না মানে মেন্টালি ফিজিক্যালি সে একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় বায়োলজিক্যালি কিন্তু মানসিক ভাবে আমরাই তাকে নারী করে তুলি বা তাকে পুরুষ করে তুলি সে তো ছোটবেলা থেকে চেষ্টা করেই যাচ্ছে একটা বাচ্চাকে মেয়ে করে তোলার কিন্তু তার ভিতরে তো পুরুষ তার ক্রমজমল প্যাটার্ন পুরুষ তার ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পুরুষ তাই না এই বিষয়টা মানে দেখেন যে কত একটা ব্যর্থ রিসার্চের উপরে আমাদের আজকে টোটাল সেক্সোলজি দাঁড়িয়ে আছে এবং ওই যে আমি কিছু আগে আগে বললাম যে স্ট্র্যাটিশিয়ান আব্রাহাম মাস উনি একটা কথা বলেছেন যে এই ভলান্টিয়ার বায়াস এইটা সেক্স রিসার্চের ক্ষেত্রে এত বেশি হ্যাঁ যে মানে আসল তথ্যই হারায় যায় এর ফলে আসল তথ্যই এর ফলে হারায় যায় এবং খুব দুঃখের সাথে আমি জানাতে চাই বর্তমানে আমরা যারা মেডিকেল সায়েন্স যারা আমরা প্র্যাকটিস করি মেডিকেল প্রফেশনাল আমরা টোটালি নির্ভর করি এই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই দুজনের উপরে যারা মানে ইনফ্যাক্ট যারা আসলে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ছিল না বা তাদের এটা মানে রিসার্চ গুলো খুব ব্যাপকভাবে প্রশ্ন দিত তো এই দুটো আলোচনা করলাম আর কি যে পিছনে আসলে হ্যাঁ মানে একটা বড় কি বলা যায় মানে এই যে সেক্সুয়াল রেভলিউশন আজকে পর্নোগ্রাফি হিসেবে যে সমস্ত আমরা এই জিনিসগুলো পাচ্ছি আজকে এল জি বিটি আন্দোলনের নামে যে জিনিসগুলো পাচ্ছি এগুলোর পিছনে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত রয়েছে আমি যদি আরেকটু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সামান্য কিছু জিনিস যদি আপনাদের সামনে আনি তাহলে হয়তো বা আরেকটু ক্লিয়ার হবে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম এবং এটা আমাদের ডাক্তারদের গ্রুপে আমি এটা দিয়েছিলাম যে এই যে সেম সেক্স প্র্যাকটিস এটা আসলে কি এটা অনেকে বলছেন মানসিক রোগ অনেকে বলছেন এটা এটা কিছু না যার যার চয়েস বাট আমি ওনাদের সামনে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে এটা আসলে একটা লাইফ স্টাইল এটা কোনো মানসিক রোগও না এটা স্বাভাবিক কোনো কিছুও না এটা না জেনেটিক না হরমোনাল দিস ইজ জাস্ট লাইফ স্টাইল এবং এটা কেমন লাইফ স্টাইল আমি আমার ডাক্তারদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে দেখেন একজন মানুষ যদি আপনার কাছে আসে যে মানুষটা একই সাথে সে একজন মোটা সোটা মানুষ সে চেয়ারে বসে কাজ করে কোনো ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করে না সে স্মোক করে সে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট খায় সুগার খায় হাই হাই বিপি ডায়াবেটিস বেশি তার বুকের বাম পাশে ব্যথা হয় এতগুলো সমস্যা তার তার লিপিড প্রোফাইল তার রক্তের চর্বির অবস্থা ভালো না তো এই লোকটাকে আপনি কি বলবেন এই লোকটাকে আপনি বলবেন ইটস নর্মাল আপনি যেভাবে আছেন এভাবেই থাকেন এটা আপনি এভাবেই কন্টিনিউ করেন এভাবে বলবেন নাকি আপনি তাকে বলবেন যে ভাই আপনার লাইফ স্টাইলটা খুব হার্মফুল আপনি স্মোকিং ছেড়ে দেন আপনি অ্যালকোহল ছেড়ে দেন আপনি প্রতিদিন একটু হাঁটাহাটি করেন আপনি আপনার সুগারটাকে একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন আপনি কোনটা বলবেন তাহলে আপনি কেন একজন ডক্টর হয়ে আপনি হোমোসেকচুয়ালিটির মতো একটা রিস্কি লাইফ স্টাইলকে আপনি প্রমোট করতেছেন যেই লাইফ স্টাইলটা মানে যেটার মধ্যে এইডস এর মানে তাদের হোমোসেকচুয়ালদের মধ্যে হ্যাঁ মানে তাদের আমি আমি যে ওইগুলো সব লিখেছিলাম খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় লাগছিল তারা যে তারা যে মানে এইডস রোগীরা যে ওরাল সেক্স প্র্যাকটিস করে সেটার মধ্যে এইডস এর সরি মানে গেরা গে যারা তারা ওরাল সেক্স প্র্যাকটিস করে সেটার মধ্যে কি বলা যায় তারা মানে মোটা মোট কথা जमाचुअल হার্পিস থেকে শুরু করে গণরিয়া তারপর এইচ আই তো একটা আছেই তারপরে আরো যা যা আছে হেপাটাইটিস বি সিফিলিস এই প্রত্যেকটা জিনিস আমি শুধু একটা একটা ইয়ে আমি একটা স্টাডি আমি উল্লেখ করেছি আমার জন্য সুবিধা হবে এটা হচ্ছে সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট প্রফেসর মার্গারেট রোজারিও উনি তার স্টাডিটা বলছেন যে নিজেদেরকে যারা এল দাবি করে এই সমস্ত তরুণ তরুণীর মাঝে হাই রিস্ক সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার হাই রিস্ক সেক্সুয়াল প্র্যাকটিস তাদের মধ্যে আর্লি এজ অফ সেক্সুয়াল সেক্সুয়াল ইনিসিয়েশন হাই নাম্বার অফ সেক্সুয়াল পার্টনার আপনারা জানেন আমরা কিন্তু বারবার এইডস এর এগেনস্টে আমরা একটা কথাই বারবার বলি ডাক্তাররা যে সেফ সেক্স প্র্যাকটিস করেন সেফ সেক্স তো এদের মধ্যে সেফ সেক্স এর কোনো বালাই নাই যারা এলজিবিটি হিসেবে নিজেকে ইয়ে করে একটা পার্টনার এরা কখনোই থাকে না যার কারণে এদের মধ্যে উনি উনি রিসার্চে বলতেছেন এদের মধ্যে হাই রিস্ক সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার তাদের মধ্যে আর্লি এজ মানে সেক্স করার আর্লি এজ খুব আগে আগে তারা করে হাই নাম্বার অফ সেক্সুয়াল পার্টনার অনেক পার্টনারের সাথে তারা যৌন মিলন লিপ্ত হয় এবং আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির উপর লিপ্ত হচ্ছে তাদের রেট সবচেয়ে বেশি এবং শুধু তাই না যারা গে তো একটা তাদের মধ্যে একটা পেনিট্রেশন আছে লেসবিয়ানদের মধ্যে পেনিট্রেশন নেই এটাকে অনেকে খুব হালকা ভাবে নাই ওনারা বলতেছেন যে না লেসবিয়ান তরুণীদের মাঝে সেক্স উইথ এ রিস্কি পার্টনার সেক্স ডিউরিং মিনস্ট্রেশন তারপর হচ্ছে সেক্স উইথ ড্রাগ অ্যাবিউজ এবং আনপ্রোটেক্টেড ওরাল এবং ভেজানাল সেক্স এটা তারা লেসবিয়ানদের মধ্যে বেশি তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে একটা লাইফস্টাইল এত রিস্কি হ্যাঁ যেটা 
এবং আমি লাস্ট তাদের কাছে এভাবে আমি আমি যা সাবস্ক্রিপশন একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য মানে বলতে চাচ্ছি আর কি যে এখানে আমি তাদেরকে যেটা বলছি যে আমেরিকার জনসংখ্যা 33 কোটি আমেরিকার জনসংখ্যা 33 কোটি তাদের মাথা পিছু আয় অলমোস্ট 64000 ডলার মাথা পিছু আয় 64000 ডলার এবং তাদের প্রতি বছর এই যে যে সমস্ত যৌন রোগের কথা আমি আপনাদেরকে বললাম কেবলই এই যৌন রোগ বাবদ তাদের খরচ 16 বিলিয়ন ডলার তাহলে তাদের মাথা পিছু আয় 64000 মার্কিন ডলার যৌন রোগ বাবদ তাদের খরচ 16 বিলিয়ন ডলার আমাদের মাথা পিছু আয় কত আমেরিকানদের 64000 মার্কিন ডলার আমাদের 4000 মার্কিন ডলার তাহলে ওরা যেখানে 16 বিলিয়ন ডলার খরচ করতে পারে আমাদের দ্বারা কি সম্ভব এই 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 সেক্টরে 16 বিলিয়ন ডলার খরচ করা কোনোভাবে সম্ভব এবং আরেকটা রিপোর্ট আমি দেখাইছি যে ইউরোপে ইউরোপে অলমোস্ট সোয়া 1 লাখ গে সোয়া 1 লাখ গে এর জন্য গে এর মাঝে 94% গে তারা ওই যে আমি কেবলই বললাম এইডস এর যে আগের থেরাপিটা ওটা তারা নিচ্ছে ওটা তারা নিচ্ছে এবং এটার জন্য তাদের একটা খরচ আছে তারা মানে সেফ সেক্স এর নামে তারা সেক্স টয় এটা একটা মার্কেট আছে সেক্স টয় এর মার্কেট লুব্রিক্যান্ট এর মার্কেট এই লক্ষ লক্ষ সমকামীকে কন্টিনিউয়াস স্ক্রিনিং করতে হয় প্রোফাইল অ্যাক্সেস করতে হয় তাদেরকে বিভিন্ন টিকা দিতে হয় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার আমেরিকাতে একজন পুরুষকে নারী হওয়ার জন্য গুনতে হয় 1 লক্ষ ডলার এবং এই টোটাল মার্কেটটা কত আমি একটা লিখছিলাম যে পুরুষ থেকে নারী হওয়ার যে মার্কেট পুরুষ থেকে নারী এই মার্কেটটা 11 কোটি মার্কিন ডলার হুম এবং এটা 2014 সালে গিয়ে 1 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কেট হবে আচ্ছা হোক এগুলো আমি এত স্ট্যাটিস্টিক্স বললে পরে আর বোরিং লাগবে আপনাদের তো আমি মোট কথা বলতে যাচ্ছি যে এই আমি ডাক্তারকে বলছিলাম আমাদের ফোরামে যে এই যে এত এত ডলার আমাদেরকে খরচ করতে হবে একটা গরীব দেশ হিসেবে আমাদেরকে কিছু করার নাই গরীব দেশের ডাক্তার হিসেবে আমাদের আমরা কি রক্ষা করতে পারি না মানুষগুলোকে দেশের এই এক্সট্রা যে একটা খরচ এটাকে ওনাদেরকে আমি এটা বললাম যে দেখেন এই যে আমাদের মুসলিমরা এবং হিন্দু পপুলেশন বাই ডিফল্ট হ্যাঁ মুসলিম এবং হিন্দু আমরা উভয়ই মানে অ্যালকোহল থেকে কিন্তু আমরা দূরে মানে সামাজিক ভাবেই কিন্তু আমরা অ্যালকোহল থেকে দূরে এটা কি আমাদের দেশের হেলথের জন্য আমাদের দেশের হেলথের জন্য হেলথ সেক্টর যেটা বড় অর্জন না যে আমরা অ্যালকোহল থেকে দূরে যদি আমরা সবাই অ্যালকোহল পান করতাম তাহলে এই অ্যালকোহলের পিছনে যে খরচ বা অ্যালকোহলের যে অসুখ বিসুখের পিছনে যে খরচ এটা কি আমার এই গরিব দেশের জন্য পসিবল তাহলে আপনারা কেন একটা হার্মফুল লাইফ স্টাইলকে আপনারা প্রমোট করার চিন্তা ভাবনা করতেছেন তা আমি ওদের কাছে প্রশ্ন রাখছি একটা সময় তো মোট কথা এটাই যে দেখেন এই পুরো জিনিসটা কিন্তু মার্কেট ভিত্তিক এই মার্কেটটাকে টিকা রাখতে হবে তাদের এবং যার কারণে এই মার্কেট টেকানোর জন্য আমি খুব সহজ ভাবে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে এই যে ধরেন আমেরিকা আপনাদের কি মনে হয় আমেরিকাকে আমেরিকা চালায় মানে সরি ওই কি বলে বারাক বারাক ওবামা আমেরিকা চালাইছে বা ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকা চালায় না বারাক ওবামা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কেই আমেরিকা চালায় না আমাদের দেশেও আমি মনে করি এটা আমি মনে করি যে বর্তমান যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এরা দেশ চালায় না তাহলে দেশ কারা চালায় দেশ চালায় হচ্ছে আমেরিকার যারা পুঁজিপতি পুঁজিপতি মানে বুঝতে মানে যে কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রি মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রির যারা মালিক তাদের সব আছে মিডিয়াও কথার কথা মিডিয়াও তাদের ব্যাংকও তাদের তারপর হচ্ছে যে জেনেটিক ল্যাবও তাদের ওষুধ তৈরির প্ল্যান্ট ফার্মাসিউটিক্যালস তাদের ওষুধের পেটেন্ট তাদের তাদের হচ্ছে যে কথার কথা যে ফুড মার্কেট রেডিমেড ফুড মার্কেট এগুলো তাদের সাপ্লাই চেইন সাপ্লাই চেইনের নিচের দিকে হয়তো আমরা আছি গরিব মানুষ গরিব দেশগুলো আছে কিন্তু উপরের দিকে সব তারা তো এই সবই তাদের হ্যাঁ এ ওর ব্যাংক থেকে নিয়েও চলে বা এর মানে পরস্পর তারা কানেক্টেড তো এই যে এই মানুষগুলা তারা ঠিক করে তাদের দেশকে চালাবে এবং তাদের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা হবে আপনি যদি বাংলাদেশের দিকে তাকান বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার দিকে তাকান দেখবেন এর মধ্যে অনেকেই তারা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির মালিক হ্যাঁ এবং মানে এই যে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতাসীনদের সাথে এই যে কথা যে আমাদের সালমানের যাদের আমার নাম শুনি তারা সবাই তো এই দেশের পুঁজিপতি এই দেশের পুঁজিপতি তাদের ব্যবসা ঠিক থাকবে কিভাবে হ্যাঁ বিজিএমই এ যারা আমাদের এই যে গার্মেন্ট সেক্টরে যারা হেড এরা হচ্ছে মেইন এরা দেশ চালায় এরা এদের পছন্দ মতো সরকার যে সরকার এদের পক্ষে পলিসি করবে এদের ব্যবসার পক্ষে পলিসি করবে সেই সরকারকে আমরা এখানে এখানে আমরা আনব হ্যাঁ এই তো এই যে এই বিষয়টা কি ধরা খুব কঠিন এই বিষয়টা ধরা খুব কঠিন না যে প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে ইকোনমি কাজ করতেছে হ্যাঁ এবং এই সারা ওয়ার্ল্ডে একই সাথে সমস্যা টিকায় রাখা এবং একই সাথে সমাধান দেখানো দুটোই তারা একই সাথে দেখাচ্ছে এবং একই সাথে এটা করতে হবে তাদের বিজনেসকে বাড়ানোর জন্য এটাই করতে হয় এটাই রুলস যে সর্প হয়ে দংশন করবা ওঝা হয়ে ঝাড়বা এই জিনিস তো যাই হোক মোট কথা আমি আজকের আলোচনায় আপনাদের সামনে একটু আমি একটু বোঝার মানে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম যে
मन कर डाक्त मध्य प्रवणता खुद देखी मानसिक रोग क्राइटेरिया डायगनोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बा मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बा डीएसएम बोला है इटके अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन इटके इटा तोरी करे आपकी तो एक बार एक दिन कथा कथा तोड़ के तोड़ के एक दिन आपके बोलते समझे आपने तेरा नॉलेज प्रोड्यूस करें आपने डीएसएम थे के हस्तमिथुन बद समकामित लिटरल रास्ते आंदोलन साल समकामी आंदोलन पुलिस रेड दे सम्मेलन चलते भरा सम्मेलन मजखने समकामी गेटिस्टरा सम्मेलन कक्षे ढुके पड़े ढुके पड़े जरा कथा समकामी समकामी 
যে তোমরা সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন তোমরা হচ্ছে আমাদের শত্রু সাইকিয়াট্রি হ্যাজ ওয়েজড এ রিলেন্টলেস ওয়ার অফ এক্সটারমিনেশন এগেইনস্ট আস সাইকিয়াট্রি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে আমাদেরকে বিকারগ্রস্ত বিকৃত বলা হচ্ছে ইউ মে টেক দিস ডিক্লারেশন অ্যাজ এ ডিক্লারেশন অফ ওয়ার এগেইনস্ট ইউ সো আমাদের এই ডিক্লারেশনকে তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করো যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিলাম তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক আছে এটা কত সালে 1971 সালে পরের বছর তারা আবার সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে তাদেরকে রাখা হয় তাদের কথা শোনার জন্য এবং তারপরের বছর তড়িঘড়ি করে কোন রিসার্চ ছাড়াই সমকামিতাকে ক্রাইটেরিয়া থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং ওই প্যানেলে যে প্যানেলটা রাখা হয়েছিল তাদের পক্ষে মানে সমকামীদের পক্ষে সেই প্যানেলের যিনি মূল যে মানে একজন মহিলা ছিলেন বারবার গিটিংস উনি বলতেছেন ওনার কথা যেটা যে ইট ওয়াজ নেভার এ মেডিকেল ডিসিশন এটা কোনো মেডিকেল ডিসিশন ছিল না and it was a political move it was a political move chilo that's why i think the decision came so fast medical decision eto fast hoyto na political decision jehetu ejon eta fast ashte ebong porer bochhor 1974 sale ekta vote hoy je shomokamita ke je bad dilam amra tori ghori kore eta ki badi thakbe na eta ke abar list e nibo amra tokhon 58% tara bolen je bad jehetu diye dicen ar dinar dorkar nei eta ar 42% bolo na eta ke abar anako eta bike bikriti 58 ना এবং পলিটিক্যাল প্রেসারে বিজ্ঞান তৈরি হয়ে গেল এনিওয়ে এগুলো হচ্ছে দুঃখের কথা বলতেছি আর কি আচ্ছা তো যাই হোক এটা আমরা আরেকটা জিনিস আলোচনা করলাম যে সমকামিতার বিষয়ে আসলে মূল প্রবলেমটা কোথায় এইবার আমার মনে হয় আমরা অনেক আলোচনা মোটামুটি অনেকখানি করে ফেলেছি মোট কথা আমি বলতে চাই যে সবকিছুর পিছনে ইকোনমি সবকিছুর পিছনে ইকোনমি এখন আপনি এই যে এটাকে কনস্পিরেসি বলবেন নাকি এটাকে আপনি মানে কিছু একটা হচ্ছে এখন এটা কনস্পিরেসি নাকি নাকি এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ওয়েস্টের মানে কালচারাল অ্যান্ড ওয়ার অফ সিভিলাইজেশন বা ক্ল্যাশ অফ দ্য সিভিলাইজেশন আমি যদি স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের কথা অনুসারে বলি ক্ল্যাশ অফ দ্য সিভিলাইজেশন এটা বলবেন নাকি আপনি এটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির সাথে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির কলোনি কন্টিনিউশন বলবেন কি বলবেন এটাকে আপনি হ্যাঁ আগে দেখা যাচ্ছে যে আমি কলোনিটাকে এভাবে মানে বলি আর কি নবালি যে আগে আমরা মানে ব্রিটিশের ছিলাম আমরা মনে করেন গরু ব্রিটিশ হচ্ছে আমাদের মালিক তাহলে গরুকে ব্রিটিশ খাওয়াবে ব্রিটিশ পড়াবে দুধ দুয়ে ব্রিটিশ নিয়ে যাবে তো এটা একটা প্রবলেম এই গরুটাকে খাওয়াইতে হচ্ছে পড়াইতে হচ্ছে এর চেয়ে বেটার গরুটাকে আমরা স্বাধীন করে দেই গরু তুমি ফ্রি তুমি নিজে চোরবা নিজে মাঠে ঘাটে চড়ে চড়ে খাবা কিন্তু এসে দুধটা দিয়ে যাবো আমাকে এখন হচ্ছে আমাদের এই অবস্থা যে এই যে আমরা এখন স্বাধীন নিজে চলতেছি ফিরতেছি কিন্তু আলটিমেটলি সম্পদের ফ্লো ওদের দিকে এবং এই সম্পদের ফ্লোটা কিভাবে মেনটেন করা হচ্ছে নতুন নতুন বাজার তৈরি করে যেমন এখন আপনার এই এল জিবিটির বাজার তৈরি করা হবে এইডস এর বাজার তৈরি করা হবে এই সমস্ত জিনিসের মাধ্যমে এবং বাজার তৈরি করা হবে আইডিওলজির মাধ্যমে আইডিওলজি গুলো কি এই যে লিবারালিজম হ্যাঁ এই যে সেক্সুয়াল ফ্রিডম বা এই যে বিষয়গুলো ধর্মকে অস্বীকার করা হ্যাঁ হিউম্যান হওয়া প্রকৃত হিউম্যান হও হ্যাঁ হিউম্যানিজম প্রমোট করা লিবারালিজম প্রমোট করা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ প্রমোট করা ভোগ বাদ প্রমোট করা হ্যাঁ তো যত ভোগ করতে পারবা যত মডেলের গাড়ি নতুন নতুন যাই হোক এইসব বিষয়গুলো এগুলোকে প্রমোট করার মাধ্যমে গাড়ি ঘোড়া লেখাপড়া করা যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে এটা কিভাবে প্রমোট হবে এটা প্রমোট হবে থ্রু শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এটাকে প্রমোট করা হবে এবং এটা আমি আপনাদেরকে সুন্দর একটা জিনিস দেখাই এটা আসলে হ্যাঁ হচ্ছে একটা বিষয় এটা ডক্টর জাকির নাইক সাহেবকে তো আপনারা চিনেন তো উনি একটা ইয়ে বলছেন যে ওনাকে গাম্বিয়া নামে একটা দেশ আছে আপনারা জানেন কিনা যারা এই যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে খুব সম্ভবত তারা জাতিসংঘে মামলা করছে গাম্বিয়া নামে একটা দেশ আফ্রিকাতে গরিব একটা দেশ খুব বেশি বড় লোক কোনো দেশ না গরিব একটা দেশ এই গাম্বিয়া তারা আফ্রিকাতে সরি জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গা ইস্যু তারা বাংলাদেশের পক্ষে মামলা করেছিল আপনারা জানেন তো সেই গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট উনি এই ডক্টর জাকির নাইক সাহেবকে বলছেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে গাম্বিয়াকে অফার দেওয়া হয়েছে যে আপনার আচ্ছা আমি একটু ওরই করি যে সমকামিতাকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য মুসলিম দেশ গাম্বিয়াকে চাপ দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঠিক আছে ইয়াহিয়া জামে ডক্টর ইয়াহিয়া জামে উনি হচ্ছেন গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন 
তিরিশ মিলিয়ন ইউরো দিতে চাচ্ছে গাম্বিয়াকে যে এই সমকামিতা বৈধ করার জন্য তো উনি বলেছেন যে না এটা ইসলামে নিষিদ্ধ তোমাদের টাকা তোমরা ফেরত নিয়ে যাও দা সেম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেখেন খুব ভয়ের কথা খুব ভয়ের কথা সেম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কোথায় কোথায় গেল আচ্ছা এই দুই সালে দুই সালের মে মাসে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে চারশো আঠাশ কোটি টাকা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো দেখেন এখন এইভাবে করে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে প্রমোট করা হচ্ছে লিবারেলিজমের নামে এবং সম্মতির নামে সম্মতি এগুলো সব লিবারেলিজমের এলিমেন্ট লিবারেলিজমের বিভিন্ন বিভিন্ন তো এগুলোর মাধ্যমে এই বিষয়গুলোকে নর্মালাইজ করে ফেলা হচ্ছে এই বিষয়গুলোকে মেইন স্ট্রিমিং করার চেষ্টা চলছে যাতে করে এখানে একটা বাজার তৈরি হয় আঠারো কোটি মানুষের একটা বাজার এই এইখানে বাজারটা হাতের বাইরে আছে আপনাদেরকে আরেকটা ছোট্ট জিনিস আমি বলতে চাই যে দেখেন সারা ওয়ার্ল্ডে বর্তমানে চারশো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের ড্রাগ ব্যবসা চারশো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার তো এর আগে যখন আপনারা জানেন যে ছিয়ানব্বই সালে বা ছিয়ানব্বই সালে তালেবান আফগানিস্তান দখল করেন এবং তালেবান হচ্ছে আফগানিস্তান হচ্ছে ড্রাগের একটা ড্রাগের যে কাঁচামাল আফিম সেই আফিমের একটা মেইন কি বলা যায় কি বলা প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট আফিম তৈরি হয় আফগানিস্তানে তো তালেবান যখন ক্ষমতা নিয়ে নেওয়ার পরে এই আফিম প্রোডাকশন বন্ধ করে দেওয়া হয় আফিম প্রোডাকশন বন্ধ করে দেওয়া হয় লস্কার তাদের লস যাদের লস তারাই তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে পরবর্তীতে এবং সরিয়ে দেওয়ার জন্য যে পলিসি করা প্রয়োজন যা কিছু করা প্রয়োজন যেই সরকারকে বসানো প্রয়োজন যাকে বসালে পরে কাজ হবে হ্যাঁ এই সব কিছু এভাবে মেনটেন করা হয় এভাবে হয়ে আসছে এটাকে আপনি কনসপিরেসি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না এগুলো নিয়ে ওয়েস্টার্ন একাডেমিতে কথাবার্তা চলছে তারা এগুলো নিয়ে কথা বলছেন হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা ইতিহাসের প্রত্যেকটা মুভের সাথে হ্যাঁ ইকোনমিক্স যে একটা সম্পর্ক এবং ইকোনমিক্স হয়ে থ্রু মানে দর্শন হয়ে যে জিনিসগুলো আমাদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা চলতেছে যার ফলে একটা বিরাট বাজার তৈরি করা হবে এবং আলটিমেটলি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা দিক এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি বলি স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ওনার কথা ধরে আমরা যদি কথা বলতে চাই যে এটা একটা ক্ল্যাশ অফ দ্য সিভিলাইজেশন দুই সিভিলাইজেশনের ক্ল্যাশ হ্যাঁ যেটা একদিকে হচ্ছে পুঁজিবাদী সিভিলাইজেশন যেটা আমরা বলি ক্যাপিটালিস্টিক সিভিলাইজেশন ওয়েস্টার্ন ওয়েস্ট এবং আরেক দিকে হচ্ছে মুসলিম আমরা মুসলিম আমরা আমাদের যে সভ্যতা সেটা তো এখন এখান থেকে আমরা যারা মুসলিম আছি আমাদের কি করণীয় মোটামুটি আজকে অনেক আলোচনা আমরা করে ফেললাম আমাদের করণীয় ইসলামকে একটা সিভিলাইজেশন হিসেবে পড়া ইসলাম একটা দিন জীবন ব্যবস্থা এবং একই সাথে ইসলাম একটা সিভিলাইজেশন একটা সিভিলাইজেশন হিসেবে ইসলামকে পাঠ করা এবং ইসলামকে মেনটেন করা ইসলামের প্রত্যেকটা শেয়ার প্রত্যেকটা প্রতীক প্রত্যেকটা কিছু এটা একটা আধ্যাত্মিক সভ্যতা আমরা আল্লাহ তালার কাছে প্রত্যেকটা মানুষ এই সভ্যতার প্রত্যেকটা রাষ্ট্র পরিবার সমাজ প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি 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 প্রত্যেকে আমরা আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ এটা হচ্ছে এই সিভিলাইজেশনের আধ্যাত্মিক দিক এবং একটা বস্তুগত দিকও রয়েছে মানে আমরা একই সাথে দেখবেন খুব আশ্চর্য একটা বিষয় এটা নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় লেখা মানে লিখেছি এই বিষয়টা যে পৃথিবীর যে আমরা বললাম যে মানুষ যখন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে এনলাইনমেন্টের সময় থেকে তখন থেকে যে আমি বললাম না মানুষের সংজ্ঞা মানুষ কি মানুষকে ব্যক্তিকে এটা নিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কেউ দেখা যাচ্ছে যে আমরা বললাম যে হবস উনি বলছেন মানুষ ইজ এভিল হিউম্যান হিউম্যান এভিল হিউম্যান মানে এভিল মানুষ হচ্ছে স্বার্থপর এবং তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা সুপার পাওয়ারফুল রাষ্ট্র প্রয়োজন হ্যাঁ এটা হবস তার লেভিয়াথান বইয়ের মধ্যে উনি কথাটা বলছেন তো এর একজন বলছেন আবার দেখা যাচ্ছে কেউ বলছেন যে না মানুষ হচ্ছে ভোগ ভোক্তা মানুষ মানে ভোক্তা হ্যাঁ মানুষকে সর্বোচ্চ সুখ হচ্ছে ভোগ করা ফ্রয়েড বলছেন আরেকটা ডেফিনেশন দিচ্ছেন যে মানুষ হচ্ছে যৌন প্রাণী তার সব কিছুতে যৌনতা হ্যাঁ মানে আমি কি খাবো না খাবো এটাও ঠিক হবে আমার অবচেতন মনে আমার যৌনতা দ্বারা মানে উনি বলতে চাচ্ছেন মানুষ একটা যৌন প্রাণী ঠিক আছে না ডারউনিজম বলছে মানুষ একটা উন্নত পশু একটা জানোয়ার জাস্ট উন্নত আর কিচ্ছু না তো এই যে মানে মানুষের ডেফিনেশন দেওয়ার বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং এই ডেফিনেশনের উপরে দাঁড়ানো যা যা কিছু রয়েছে সবকিছু প্রবলেমেটিক সব কিছু প্রবলেমেটিক হ্যাঁ বরং ইসলাম একটা কমপ্লিট ডেফিনেশন দেয় মানুষকে মানুষকে একটা কমপ্লিট ডেফিনেশন দেয় ইসলাম বলতে চাচ্ছে মানুষ হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক প্রাণী আধ্যাত্মিক জীব মানুষের মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল বস্তু এই একই কথা ডেকার্ট বলছেন তার সাবস্টেন্স ডুয়ালিজম একটা থিওরি আছে যে বডি একটা জিনিস দিয়ে তৈরি মাইন্ড একটা জিনিস দিয়ে তৈরি বডি এবং মাইন্ড দুটো ভিন্ন সাবস্টেন্স বডি হচ্ছে সাবস্টেন্স মাইন্ড হচ্ছে নন সাবস্টেন্স এরকম একটা কথা বলছেন 
তো ইসলাম কিন্তু এই কথাটা বলে ইসলাম বলে যে দেহ বডি এটা একটা বস্তুগত বিষয় আর মানুষের একটা রুহ আছে রুহ যেটা আল্লাহ তালার আদেশ এই রুহটা হচ্ছে অবস্তুগত অবস্তু দেহ হচ্ছে বস্তু রুহ হচ্ছে অবস্তু তো দেহ দিতে হবে বস্তুকে দেহ কাজ করবে দেহ খেটে খাবে দেহ খাদ্যের জন্য পরিশ্রম করবে আর রুহ দিতে হবে আল্লাহকে নিয়ত থাকবে সহি নিয়ত মনের নিয়ত মনের ভাব হ্যাঁ রুহ এ বিষয়টা থাকবে আধ্যাত্মিক কানেকশন মানে গিভ মেটাফিজিক্স টু মেটাফিজিক্স অ্যান্ড গিভ বস্তু টু বস্তু মানে দেহ কাজ করবে মন থাকবে আল্লাহর সাথে কানেক্টেড আমার দেহ কাজ করতেছে আমার দেহ আপনার সাথে কথা বলতেছে মন থাকবে আল্লাহর সাথে কানেক্টেড আল্লাহর জন্য করছে হ্যাঁ আমার দেহ রুটি রুজির তালাশ করছে আমার দেহ বিজ্ঞানের গবেষণা করছে আমার দেহ কাজ করছে কাজ করবে চেষ্টা করবে এই কথার কথা করোনার জন্য আমি একই সাথে প্রোটেকশন নিচ্ছি আমি একই সাথে মাস্ক ব্যবহার করছি যে সমস্ত বস্তুগত প্রোটেকশন না প্রয়োজন সেটা আমি নিচ্ছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছি আবার একই সাথে আমি আল্লাহর উপর ভরসাও করছি মানে আমি একই সাথে একজন আধ্যাত্মিকতা মেনটেন করবো বস্তুবাদও মেনটেন করবো আমি কোনোটা ছেড়ে ছেড়ে না মানে মানুষের একটা টোটাল কমপ্লিট একটা সংজ্ঞা ইসলাম প্রদান করে যার ভিত্তিতে ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থার কথা বলে যে জীবন ব্যবস্থাটা মানুষের বায়োলজির সাথে সম্পর্কিত বায়োলজির সাথে কম্প্যাটিবল মানুষের সাইকোলজির সাথে কম্প্যাটিবল সোশ্যাল বায়োলজির সাথে কম্প্যাটিবল সোশ্যাল সাইকোলজির সাথে কম্প্যাটিবল টোটাল ইকোলজির সাথে কম্প্যাটিবল এমন একটা জীবন ব্যবস্থার কথা ইসলাম বলে তো আমরা এই ইসলামকে এভাবে স্টাডি করব এভাবে চিনবো তাহলে পর ইসলাম নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না আজকে ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন কেন আজকে ইসলাম নিয়ে আমাদের মনে এত প্রশ্ন এই কারণে কারণ হচ্ছে আমরা পশ্চিমার যে এনলাইটেনমেন্ট থেকে যে দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের চোখে ইসলামকে দেখতেছি পাশ্চাত্য দর্শনকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়ে এরপর ইসলামকে দেখার চেষ্টা করতেছি এখানে আমাদের ভুল লিবারালিজম আমাদের ধর্ম না আমাদের ধর্ম ইসলাম হ্যাঁ আমাদের ধর্ম হার্ম প্রিন্সিপাল ইউটিলিটারিয়ানিজম তারপর যেগুলো কথা আমি এতক্ষণ পর্যন্ত বললাম এগুলো আমাদের ধর্ম না এগুলো আমাদের এগুলো এগুলো মানে মানে কি বলে এটাকে এর কনস্ট্যান্ট কিছু না ধ্রুব না ধ্রুব সত্য না পশ্চিমা ন্যাচারাল সায়েন্স যেরকম মনে করেন যে দুই আর দুই চার হবে হ্যাঁ গ্র্যাভিটি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি উপর থেকে কোনো কিছু নিচের দিকে পড়বে এগুলো ন্যাচারাল সায়েন্স বলবিদ্যার সূত্র ক্যালকুলেশন সূত্র এগুলো ন্যাচারাল সায়েন্স দুই দুই চার হয় ফাইন কিন্তু পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলো ন্যাচারাল সায়েন্সের মতো ধ্রুব সত্য না পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানগুলো ইউরোপের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি ইউরোপের যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা হ্যাঁ একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইউরোপ প্যাগানিজমের আন্ডারে ছিল রোমান সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা এরপরে সেখানে মানব রচিত খ্রিস্টবাদ সাধু পলের বানানো খ্রিস্টবাদ খ্রিস্টানিটি সেখানে আসছে সেই যে একটা অভিজ্ঞতা এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ইউরোপে যে জুলুম নির্যাতন একটা সময় ইউরোপে প্লেগের একটা সময় গিয়েছে ইউরোপে উইচ হান্ট আপনারা জানেন ডাইনি নামে লক্ষ লক্ষ নারীকে পুরো মেরে মেরে দেওয়া হয়েছে তাদের যে একটা যে জুলুম যেটা হ্যাঁ খ্রিস্টবাদের যে একটা জুলুমের শিকার হয়েছে তারা এর প্রেক্ষিতে তারা যে সমস্ত আইডিওলজি ডেভেলপ করেছে দর্শন ডেভেলপ করেছে এটা শুধু ইউরোপের জন্যই খাস ইউরোপের জন্যই এটাকে তারা উপনিবেশের মকায় তারা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে তো আজকে আমরা দেখেন যেই খ্রিস্টবাদের সাথে বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের কথা কথা গ্যালিলিও কোপারনিকাস এদের সাথে খ্রিস্টবাদ যে ব্যবহার করেছে ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা তো ভিন্ন তাহলে ধর্ম নামে আমরা খ্রিস্টবাদ ইসলাম দুটাকে একসাথে কিভাবে আমরা কনসিডার করব এই জেনারেলাইজেশন তো করা যাবে না এটা এটা তো ভুল ভুল প্রসিডিউর ধর্মের সাথে কথা কথা বিবর্তনবাদ বাদের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের যে সংঘাত ইসলামের সংঘাতটা তো এরকম না বিজ্ঞানের সাথে খ্রিস্টবাদের যে ব্যবহার ইসলামের ইসলামের ব্যবহারটা ভিন্ন ইসলাম নিজেই বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে ইসলাম নিজেই বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে আমার নতুন যে বইটা এসে আসছে ইয়েতে সেটা যদি আপনারা একটু দেখেন ওর মধ্যে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি হ্যাঁ এবং যেমন কথার কথা আমি যদি এটা বলতে চাই যে কিভাবে একটু যদি আলোচনা করি আচ্ছা আমাদের সময় মনে শেষ হয়ে আসতে অনেক বেশি সময় আমি আমি প্রলম্বিত করব না হয়তো মনোযোগ ধরে রাখো কষ্টকর হবে বিরক্তিকরও হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আচ্ছা যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্মদাতা কারা ইউরোপ যতই নিজেকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আমরা জন্ম দিয়েছি এগুলো বলুক না বিজ্ঞানের জন্মদাতা আপনার না ল্যাবে যে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট এটা জাবির ইবনে হাইয়ান তার তার এটা ইনভেনশন যে ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে হ্যাঁ উনি এটাকে বলেছেন তাজরিবা হ্যাঁ ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করা ল্যাবে এই যে বিভিন্ন বিকার বিকার হ্যান ত্যান নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে না হ্যাঁ বিভিন্ন প্রসিডিউর পাতন ঊর্ধ্ব পাতন আমরা পড়েছি একসময় তাই না পরিশ্রাবণ ডিস্টিলেশন হ্যান ত্যান এগুলো এগুলো সব জাবির ইবনে হাইয়ানের এগুলো শুর
আলাদা কন্ট্রোল গ্রুপ রাখা এটা আল রাজির করা ওষুধের ডোজ মেপে মেপে পরীক্ষা করা আল কিন্দির করা মানে উনি ম্যাথমেটিক্স কে ফার্মেসিতে উনি অ্যাপ্লাই করেছেন তারপরে এক্সপেরিমেন্টে আরো পদ্ধতিতে কোনো একটা সিদ্ধান্ত যাওয়ার ইবনে সিনার এটা ইন্ট্রোডাকশন তো এটাই গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভাষা গণিত কাদের আবিষ্কার বীজ গণিত লগারি দম এগুলো ছাড়া তো বিজ্ঞান হতো না আল খারিজমি ত্রিকোণমিতে আল মারওয়াজি শূন্য একটা মতে বলে যে শূন্যের উদ্ভাবক আরবরাই শূন্যের উদ্ভাবন করেছে হ্যাঁ ক্যালকুলাসের উদ্ভাব যদি আমরা জানি নিউটন করেছেন কিন্তু মানে খাওয়ারিজমের একটা হিসাব প্রক্রিয়া সেটা আমাদের যে ডেরিভেটিভ ক্যালকুলাসের কাছাকাছি একটা হিসাব প্রক্রিয়া উনি করেছেন চলমান জ্যামিতিক চিত্রের হিসাব মানে গতিবিদ্যা যেটাকে বলবো আমরা হ্যাঁ এটা বনু মুসা তিন ভাই তাদের এটা ইনভেনশন স্থিতিবিদ্যা সাবিদ বিন কুররার ইনভেনশন এটা তাকে বলা হয় স্থিতিবিদ্যা জনক তো আমি বলতে চাচ্ছি যে ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা ভিন্ন খ্রিস্টবাদের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক যেমন ইসলামের সাথে সম্পর্কটা এমন না ইসলাম বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে হম এটা বহু ওয়েস্টার্ন স্কলার তারা বলেছে যে কোরআন মানে ওই সময় যে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান ফ্লারিশ করার পেছনে কারণ হচ্ছে কোরআন তো যার কারণে এটা ধর্ম বলে আমরা যদি এক লটে ইসলাম এবং খ্রিস্টবাদকে বাতিল করে দেই তাহলে তো আমরা ইনসাফ করতে পারলাম না ইতিহাসের সাথে হ্যাঁ তো এই ব্যাপারটা আমাদের আসলে মোট কথা আমাদের করণীয় কি এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে আপনারা যারা সায়েন্স নিয়ে পড়ছেন সায়েন্স এটা একটা টুল এই টুলটা আজকে পশ্চিমাদের হাতে সো এটা পশ্চিমাদের ভাষায় কথা বলে এটা আমার কথা না এটা একজন ফিজিসিস্ট এভলেন কেলার উনি এই কথাটা বলতেছেন যে বর্তমানে মেইন স্ট্রিম সায়েন্সের ভাষা হচ্ছে উত্তর আফ্রিক উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব পশ্চিম ইউরোপের মানে কি বলা যায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের ভাষায় কথা বলে বিজ্ঞান বর্তমান মেইন স্ট্রিম সায়েন্স তো যাই হোক এটা বলতে চাচ্ছি যে এই টুলটা আমাদের মুসলিমদেরকে ব্যবহার করতে হবে বিজ্ঞান প্রকৃতিবাদ মতবাদ মেনটেন করে চলে যাতে করে একজন আস্তিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারেন একজন নাস্তিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারেন প্রকৃতিবাদ মতবাদটা কি যে কোনো ইনসিডেন্ট যে কোনো ন্যাচারাল ফেনোম এটার আমরা একটা ব্যাখ্যা দিব যেটা মানে বস্তু দিয়ে বস্তুর ঘটনার ব্যাখ্যা দিব আমরা আমরা কোনো অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা যাব না এই বস্তুগত ভাবে এই জিনিসটা কিভাবে হলে ভূমিকম্প হয়েছে ভূমিকম্পের কারণ জেনা ব্যাপার বেড়ে গেছে এটা অতিপ্রাকৃত কারণ এটা এদিকে আমরা যাব না আমরা ভূমিকম্পের ওয়ে অফ ভূমিকম্প কিভাবে হলো টেকটনিক প্লেট সরে গেল হ্যাঁ ভিতরে অভ্যন্তরীণ ভাবে অনুৎপাত হয়েছে প্লেট সরে গেছে মানে এটাকে আমরা একটা একটা ফেনোমেনকে আমরা ব্যাখ্যা করবো এক্সপ্লেন সেভ দ্য ফেনোমেন বলা যে সায়েন্সের লক্ষ্য হচ্ছে টু সেভ দ্য ফেনোমেন এই ফেনোমেন কেন ঘটলো এটা আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব দুনিয়াবি বস্তু দিয়ে আখেরাতের ওই আলোচনা আমাদের নাই কেউ কেউ বলে যে বিজ্ঞান বলছে গড বলে কিছু নাই মানে এটা কত বড় একটা মানে স্টুপিডিটি যে বিজ্ঞান বলছে গড বিজ্ঞানের সাবজেক্ট ম্যাটারই না তাহলে বিজ্ঞান কিভাবে এ ব্যাপারে ডিসিশন দিতে পারে যে গড বলে কিছু নাই বিজ্ঞান বলতে আমার সাবজেক্ট ম্যাটারই গড না আত্মা এগুলো আমার সাবজেক্ট ম্যাটার না আমার সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে দুনিয়ার এই সমস্ত কিছু আপনি যদি এখন একটা একটা ডিকশনারি আগা থেকে গোড়া পড়ে ফেললেন পড়ে ফেললে আপনি বলতেছেন যে না এখানে তো কালা ভুনার রেসিপিটা নাই আপনাকে রেসিপির বই দেখতে হবে আপনাকে ডিকশনারির মধ্যে তো ডিকশনারি তো ডিকশনারি এর মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ার্ড আছে ঠিক একইভাবে বিজ্ঞান শুধুমাত্র দুনিয়াবি জিনিস নিয়ে কথা বলবে এটা তার সাবজেক্টেই নাই যে সে এই ডিকশনারি বইয়ের মধ্যে কালা ভুনার রেসিপি থাকবে এটা বলা যাবে না তো আপনি একটা ডিকশনারি বই পরে আপনি বলতেছেন যে না কালা ভুনার টোনা এগুলো সব ফালতু কথাবার্তা এগুলো কোনো রেসিপি নাই কোথাও সাথে মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে ওই রকম যে বিজ্ঞান বলছে স্রষ্টা বলে কিছু না তবে নি ভাই মানে বিজ্ঞানকে মিনস অ্যাকচুয়াল ফর্ম আমাদেরকে জানতে হবে এবং আমাদেরকে ইসলামিক সিভিলাইজেশনের অংশ হিসেবে আমাকে এই ইসলাম সিভিলাইজেশন আমাকে ওন করতে হবে এবং এরপরে আমাকে এই বিজ্ঞান চর্চায় আমি এটা আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে আমার চাই যে আপনাদের প্রত্যেকের এখন আমার সামনে যারা আছেন অধিকাংশই আপনারা বইয়ে টিয়ান প্রত্যেকের রিসার্চ মেথোডোলজি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং আমি জানি যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চগুলো অনেক ফান্ডিং প্রয়োজন হয় অনেক ফান্ডিং এর বিষয় আপনাদের বাট স্টিল আমরা চেষ্টা করবো যার যার মতো যতটুকু সম্ভব হ্যাঁ মানে এই জ্ঞান বৃক্ষে একটা করে পাতা যোগ করার জন্য কারণ দেখেন জ্ঞান তত্ত্ব যেদিকে রাজত্ব সেদিকে একসময় ইসলামের আমাদের ছিল আমরা তখন রাজত্ব করছি আজকে জ্ঞান তত্ত্ব ওইদিকে ওয়েস্টে আজকে তারা রাজত্ব করছে আমাদেরকে মেনে নিতে হচ্ছে সবকিছু এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে পশ্চিম থেকে আসা প্রত্যেকটা কথা কথাকেই মানে সর্বৈব সত্য হিসেবে গ্রহণ করার কিছু নেই একটা একটা সভ্যতা প্রযুক্তিগত ভাবে উৎকর্ষের চূড়ায় রয়েছে তার মানে এই না যে তারা সবকিছুতেই ঠিক তার মানে এই না যে তাদের জীবনযাত্রা ঠিক তার মানে এই না যে তাদের প্রত্যেকটা আইডিওলজি ঠিক আজকে পশ্চিমের কি কঠিন অবস্থা এটা যদি আমরা মানে স্ট্র্যাটিকটিস যদি
তো যাই হোক মোট কথা ইসলামকে জানার চেষ্টা করা এবং ইসলামকে একটা সভ্যতা হিসেবে স্টাডি করার চেষ্টা করা এবং নিজে এই সভ্যতার জন্য যার যার মতো করে অবদান রাখার জন্য চেষ্টা করব অনেক কথা বলে ফেললাম যাই না কতটুকু প্রসঙ্গের মধ্যে ছিলাম তাই বলেছিলাম যে কথা খেয়ে হারিয়ে ফেলবো হয়তো মাঝে মধ্যে কারণ একসাথে এভাবে মানে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করলেও একসাথে কখন আলোচনা করা হয়ে ওঠে না যাই হোক আমি জানি না আপনারা এটা থেকে কচ্ছ উপকৃত হতে পারলেন আমার মনে হয় আলোচনা আমরা আজকে এখানে শেষ করি হয়তো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো স্পেসিফিক টপিক আপনাদের সাথে আরো আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ তো আজকে আমার মনে হয় যে মোটামুটি আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যেই ছিলাম তাই না পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞান ধর্ম ব্যবসা এবং অন্যান্য বিষয় এটার মধ্যেই হয়তো ছিলাম আল্লাহ তালা যেগুলো ভালো ভালো কথা আমাদেরকে আমল করতে সুদান করে আখের দাও আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরফান ভাই আমিন ভাই অত্যন্ত চমৎকার একটি সেশন ছিল মাশাআল্লাহ আর সত্যি ভাই অনেক চমৎকারভাবে বর্তমান বিশ্বের এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটগুলো তুলে ধরেছেন যেগুলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে হয়তো একটা নতুন ভাবে মানে অন্য একটু অন্যরকম ভাবে এই পৃথিবীটাকে দেখার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে আর সব সবশেষে যে নসিহাটা করলেন সেটা তো অবশ্যই অনেক উপকারী ছিল আমরা যেন সবাই বিষয়গুলো বুঝতে পারি এবং এই সম্পর্কে আরো যেন জ্ঞানার্জন করার স্পৃহাটা ভিতরে পাই আল্লাহ যেন তফিক দান করেন আমি আর শক্তি ভাইকে আল্লাহ খয়রান এই সেশনটা নেওয়ার জন্য আচ্ছা ভাই তাহলে আমরা এবার ইয়াতে প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাই জি জি আচ্ছা তো প্রশ্ন উত্তর পর্বটি শুরু করছি দেখা যাচ্ছে আমাদের কাছে ইতিমধ্যে বেশ কিছু